मुखे कथा अंतर की हेलिकप्टर हुजूर कैरिएशन तैरिगे चर्मन के काफर इंडस्ट्री मालिक बोलते हैं मालिक बोलते कफिलुदीन साली के धरे भाई बोला दरकार नहीं नाम जी राहुल भाई जी प्रश्न मोटामुटी बुजते पे तो प्रश्न कैकट अंश आज प्रथम कथा फिलस्तर फिलस्तन जो आक्रमण कर लो इसल ठीक से आहले हादिस ओलमा कर्णधर जरा आज से फिलस्तर बिुदे इजराइल पक्षे कथा बल कर्णधर आसल एक सम्पूर्ण मिथ्या अभिजोग अपनी जो देखें शुद्ध बांगलेश प्रेक्षापट बी गोटा विश्व प्रेक्षापट बोलते गले तो अनेक लम्बा समय हो जाए जो बांगलेश केंद्रिक तो बांगलेश केंद्रिक ही बोलो तो बांगलेश मूलत आहल हादिसरा जो सांगठनिक भाव में तो तीन टेभागे भाग आज एक जमी तहल हादिस आब्दुल अहिल काफियाल कुरशी रहीमहल्ला जेटा जो बर्तमान जिन सभापति आब्दुल्ला फारूक सलाफी और द्वित हम प्रफेसर डर मोहम्मद आसदुल्ला गलिब सर जेटा आहल हादिस आंदोलन बांगलेश दुटो जुब संघ आज और संगठन बहरे जी बोलते चान शेख अब्दुल रजाक बीन यूसुफ हाफिजाउल्ला और अनेक आज ए मूल कथा जो जख एक अभिजोग आज आहल हादिस सम्प्रदाय आहल हादिस तर एक मत जो तजराइल पक्षे बोल से फिलस्तनी बिुदे बोल से तो अपनी एक बार जस्ट एक बार शुद्म छक्टोबर थे छय अक्टोबर बांगलेश तहारिक जो प्रफेसर डर आसदल कलिफ सर मैं अफिसियल सैड टी सैड से गए देखें तो कतगुल पोस्ट कर परिष्कार भिडियो ते डर प्रफेसर आसदल कलिफ सर दिए फिलस्तन मजदूर मुस्लिम इहुदी जो आग्रासन कर इहुदी जो नीर हत्या कर मुस्लिम विश्व जो चुप आई जो मुस्लिम विश्व के इहुदी ख्रीटान दलाल बंद क्या डर प्रफेसर आसदल कलिफ सर नवेम्बर खोलासा कथा गुलर मध्य डायरेक्ट बोले आंदोलन तबलिक इसलम बांगलेश जाठन करना आब्दुल्लाम लगातार खूब सूक्ष्म सूक्ष्म पॉइंट तुम धरे खूब सूक्ष्म सूक्ष्म प्रश्न एवं उत्तर खूब गठनमूलक आलोचना कर मुस्लिम उचित भारत मुस्लिम उचित मुस्लिम विश्व की इजराइल फिलस्तन इश्यूटा भलो भाव कवर कर दिए जमी तहल हादिस आब्दुल्ला काफेल कुरैशी हाफिज रहीमहल्ला तर बर्तमान सभापति जी आब्दुल्ला फारूक सलाफी छय अक्टोबर पर छयखाना पर दिए फेसबुके देखे नीबें परिष्कार फिलस्तन पक्ष इहुदी ख्रीस्टान बिुदे सम्पर्के बड़ बड़ आर्टिकल लिखे दिए जरा आलिसरा इहुदी दालाली कर रद कर पोस्टर पर पोस्ट दिए गेन और ये अने के बोलते परे जो कि भाई चपे आलिसरा मत परिवर्तन करा अपनी प्रत्येक देखे नीन सब गो अक्टोबर मासे छय अक्टोबर प्रथम जमीदारे 
এই তিনটে ভাগে বিভক্ত আছে এবং তারা সকলে প্রতিবাদ করেছে দ্বিতীয় নম্বর বিষয় যে প্রফেসর ডক্টর আমাদের আবু আকা জাকারিয়া স্যার তিনি যে মন্তব্যটা করেছেন যে হামাস প্রসঙ্গে তিনি যে কথা বলেছেন হামাসের আকিদা প্রসঙ্গে এবং সালুদ্দিন আইউবি প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছে আসলে একটা মন্তব্য কেন দেখা হলো সালুদ্দিন আইউবি প্রসঙ্গে যে আমাদের আহলাদিস সোলেমারা একাধিক বক্তৃতা দিয়েছে এবং মুজাহিদ তাকে হিসেবে তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং সেই বক্তৃতার সময়তে একাধিক আলোচকরা আলোচনা করেছে আমার আলোচনা আছে সালুদ্দিন আইউবির উপরে এই জলসার মধ্যে আলোচনার মধ্যেই আসলে মানুষ হচ্ছে ভাইরাল ট্রপিক কোনগুলো সামনে পড়ছে মানুষ সেগুলোই দেখে আর এক শ্রেণীর যারা আহলে বিদ্বেষী আছে আমি এটাই বলবো আহলে বিদ্বেষী আছে তারা এই ইস্যুটাকে কেন্দ্র করে মানে তারা সার্চ করে বেড়েছে যে কোথায় আহলাদ ইসরা ইহুদিদের ব্যাপারে একটু মুখ খুলেছে ওটাকে খুলে আগ পিস কেটে দিয়ে তারা এটা চালিয়ে দিয়েছে যেখানে সালাদিন আইউবি প্রসঙ্গে আবকা জাকার স্যারকে প্রশ্ন করা হয়েছিল তার আগে তার আগেই তিনি বলে দিয়েছেন যে তিনি এত বড় মানুষ ছিলেন তিনি একজন শাসক ছিলেন তার ব্যাপারে আমাদের কথা বলাটা মানে কিভাবে আমরা কথা বলতে পারি অনেক কথা বলেছে পুরো ভিডিওটা শোনেন আমি আজকে এই জন্যই আমার ফেসবুক প্রোফাইল যেটা আছে সেখান থেকে আমি এই ভিডিওগুলো সবগুলো সাজিয়ে রেখেছি আপনাকে চেক করে দেখতে পারেন আবকা জাকার স্যার প্রথমে বলে দিয়েছেন যে এত বড় মানুষ সম্পর্কে আমাদের মন্তব্য করা এটা ঠিক না তারপরেও তিনি এই করেছে এই করেছে তার প্রশংসা পঞ্চমুখ শেষে গিয়ে বলেছে যে তার হ্যাঁ তবে তার আকিদার ব্যাপারটা এরকম ছিল এখন এই অংশটুক কেটে নিয়ে তারা এইভাবে সমালোচনা শুরু করে দিয়েছে এখন প্রসঙ্গ হচ্ছে দুইটা প্রথম কথা হচ্ছে যে ফিলিস্তিনের আমাদের চ্যালেঞ্জ একটাই যে ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনি নিরীহ মুসলিমদের বিরুদ্ধে আহলাদের একটা লেখা একটা মুখের বাক্য যে কোন একটা পোস্ট কে একদিন দেখাতে পারবেন যে ফিলিস্তিনি মজদুমদের বিরুদ্ধে বলেছে যে না ওরা মরছে ঠিকই করেছে ওদের মরাই উচিত ওরকে হত্যা করা হচ্ছে ঠিকই হচ্ছে এই কথা কেউ বলেনি বরং আহলেসরা প্রথম থেকে তাদের পক্ষে আছে বলে যাচ্ছে সমস্ত হলে মারা বলছে এখন কিছু বিষয় যেটা এই যে কাটপিস ভিডিও করে প্রচার করা হচ্ছে এক নম্বর বিষয় দুই নম্বর বিষয় যখন হামাস কেন্দ্রিক এবং সালুদ্দিন আইউবি কেন্দ্রিক যখন কিছু মন্তব্য করা হয়েছে তাদের আকিদাগত বিষয় নিয়ে এটাকে ভাইরাল করা হয়েছে কেন এটা একটা উদ্দেশ্যভাবে এটা করা হচ্ছে আচ্ছা আমি একটা কথা বলি দেখেন এখন আমাকে যদি প্রশ্ন করেন যে তাহলে কি হামাসের আকিদা মানহাসকে আপনারা কি মানেন না বা সালুদ্দিন আইউবির আকিদা বা মানহাস এটা কি মানেন না বা একটা হচ্ছে জিহাদি ভূমিকা আর একটা হচ্ছে তার আকিদা এটা দুটো দুই দিক থেকে এখন যদি আপনাকে আমি প্রশ্ন করি এটা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আন্দোলনের সময় ঠিক এই জিনিসটা ঘটেছিল আপনি সমস্ত কৌমি মানে আপনি বেরলবি ঘটনাকে জিজ্ঞাসা করেন সুন্নিদেরকে সুন্নিদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে সৈয়দ আহমেদ বেরলবিকে তারা শহীদ মানে কিনা তা তো কাফের ফোতা দিয়ে রেখেছে বেরলবিরা সৈয়দ আহমেদ বেরলবিকে কাফের ফোতা দিয়েছে অথচ দেওবন্দি কৌমিদের কাছে এবং আহলদিদের কাছে তিনি মুজাহিদ একদম মুজাহিদ শাহিসমাল শাহিদ শাহিসমাল শাহিদ রহিম মহল্লাকে দেওবন্দি আহলা বলছে এরা হচ্ছে এই নিয়ে শহীদ অথচ যারা বেরলবি সুন্নি ভাঙার তারা বলছে এ কাফের মুরতাদ কাফের ফোতা দিয়েছে এরকম আপনাকে আমি প্রত্যেকটা জায়গা থেকে দেখাতে পারবো প্রত্যেকটা জায়গাতে আবার অপর দিকে দেবন্দি কমি থেকে জিজ্ঞাসা করেন যে আহমেদ যেখানে বেরোলবি তিনি কি শহীদ কি শহীদ না তিনি কি ইংরেজদের বিরুদ্ধে তিনি জিহাদি আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছেন কি রাখেননি দেবন্দ বড় বড় বই লিখে রেখে দিয়েছে যে আসলে বেরোলবি আহমেদ যেখানে বেরোলবি তিনি ই ছিলেন ইংরেজের দালাল ছিলেন ইংরেজের দালাল বলে সম্বোধন করেছে একাধিক বই আছে তো বিষয় হচ্ছে যে কোনো ব্যক্তি এখন হামাসের আকিদা মানুষের সঙ্গে আমার বিরোধিতা করতে পারি এটা এটা আমার অধিকার অধিকার আছে হামাসের আকিদা মানহাজ বা সালুদ্দিন আইবির আকিদা মানহাজের ত্রুটি আর একদিকে তার জিহাদি আন্দোলন জিহাদি আন্দোলন এটা সম্পূর্ণ আহলাদেশরা একমত পোষণ করেছে এবং এখানে একটা কথা মনে রাখবেন আমি একটা ছোট্ট করে এখানে কথা বলে দিই যে যখন কোনো মুসলিমদের বাতিল ফিরকাও যদি মুসলিমদের বাতিল ফিরকাও যদি কোনো কাফের মুস্টেকের বিরুদ্ধে যদি যুদ্ধ করে সেক্ষেত্রে যুদ্ধ যদি শুরু করে দেয় শুরু করে দেয় সেই সুমাতে সেই সুমাতে আল হাদিসদের বা আমাদের কথা বা আমাদের রায় হচ্ছে এইটাই যে সেই সময় তাদেরকে সর্বাত্মক দিয়ে তাদেরকে যুদ্ধ বা জিহাদ করতে হবে চতুর্থ বিষয় এখানে একটা কথা মনে রাখবেন দেখেন আল হাদিসদের কিছু ওলমা কয়েকজন ওলমা যদি এই কথা বলে ধরেন বলেছে আমি ব্যাখ্যার তামিল করলাম না যে বলেছে হামাসের বিরুদ্ধে বলেছে বা এই লড়াইয়ের বিরুদ্ধে বলেছে তো এটা কি কৌমি ঘটনা কেউ বলেনি নজরুল ইসলাম কাসিমি বাংলাদেশের জনপ্রিয় আলোচক তিনিও তো পরিষ্কার ভাবে বলেছেন দেখেন ফিলিস্তিন যে মুসলিমদের হত্যা করেছে তারা সবাই জিন্সের প্যান্ট পরে তাদের মুখে একজনও দাঁড়ি নাই তাদের মেয়েরা ডান্স করে তিনি প্রকাশ্য ভিডিও তো বলেছে কই তাদের উপরে তো কোনো কথা আসছে না আচ্ছা ইনাতুল আব্বাসী তিনি তার শক
যারা আহলা হাদিসদের এই ফিলিস্তিন আর ইসরায়েল কেন্দ্রিক যত আলোচনা বা ভিডিও আছে প্রত্যেকটা ভিডিও থেকে সার্চ করে সার্চ করে সার্চ করে যেগুলো দিয়ে আলাস দেখে মানে সমালোচনা করা যাবে সেই ভিডিও গুলোকে তারা ছোট্ট ছোট ক্লিপ তারা বের করে তার এগুলো সমালোচনা শুরু করছে কারণ দেখেন আমি একটা আলোচনা আজ থেকে দেড় বছর আগে দেড় বছর আগে আলোচনা করেছিলাম যে ইহুদি জাতি ধ্বংসের কারণ এবং আমি সেখানে দেখাচ্ছিলাম যে ইহুদি জাতি এত নবী রাসুল পেয়েছে তাদের গোত্রের মধ্যে আল্লাহ এত নবী রাসুল দিয়েছে আমি তখন বলছিলাম যে নবী মানে দাউদ ইহুদি সুলেমান ইহুদি এই যে একটা ভিডিও খুব ভাইরাল করলো কারা করলো দেড় বছর পর করছে এই এই সময়তে এটা আমার আলোচনা দেড় বছর আগেকার এবং আমার আলোচনার বিষয় ছিল ইহুদি জাতি ধ্বংসের কারণ তো আমি এখানে দেখাচ্ছিলাম এটা বলে যে এই এতগুলো নবী রাসুল যে জাতি পেয়েছে তারপর তারা ভ্রষ্ট তারা গোমরা তারা তারা কাফের তারা মানে জাহান নামে যাবে আমি এটা বুঝাচ্ছিলাম যে এত নবী রাসুল পেয়েছে আল্লাহর এত মজেজা তাদের সামনে দেখানো হয়েছে যে মুসালাম সরাসরি তাদেরকে মজে যা দেখাচ্ছে তাদেরকে ফেরানো কবল থেকে বাঁচাচ্ছে আসমান থেকে মান্না সারোয়া খাদ্য নজর করে দেখানো হচ্ছে তারপরেও এই ইহুদি জাতি এত বদ যে তারপরেও তারা মানে আল্লাহর সঙ্গে তারা বেমানি করেছে তো এই সমস্ত কিছু বাদ দিয়ে এই মাত্র তেত্রিশ চৌত্রিশ সেকেন্ড একটা ভিডিও যে নবী দাউদ ইহুদি সুলাইমান ইহুদি আরে ওর পরে দশটা সেকেন্ড বা আগেকার দশটা সেকেন্ড আলোচনা শুনলে বোঝা যায় তো এখানে সম্পূর্ণ আল হাদিসকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য ঘেটে 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 এই এই আলোচনা গুলোকে পেশ করা হচ্ছে দেখেন আবোকে জাকারিয়া স্যার তিনি যে আলোচনাতে তিনি বলছিলেন যে ইহুদি এখন শিরিক করে না তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে ইহুদি এখন বর্তমান যেমন আগেকার ইহুদি নবীর জমানে মুসাদের ইহুদিরা তার কি করতেন তারা একদম গোবৎস পূজা করতেন যে বাকারা ছেষট্টি থেকে সত্তর নম্বর আয়াত আছে কিন্তু বর্তমান ইহুদির এটা করে না ব্যাখ্যা করে দিয়েছে সম্পূর্ণ প্রায় দেড় ঘন্টা তিনের আলোচনাটা তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে আগে ইহুদিরা যেমন সরাসরি তারা সিরিক করত একদম গোবচ্ছ মূর্তি পূজার মতো এই সিরিকটা তারা সরাসরি মা বুদ্ধ আর বানায় না একদম মূর্তি পূজা করছে না তার উজাইরকে আল্লাহ পুত্র এখনকার ইহুদিরা এটা বিশ্বাস করে না এখনকার ইহুদিরা এটা বিশ্বাস করে না এবং যারা কম্পিটিভ রিলিজন নিয়ে পড়াশোনা করে যারা আলোচনা করে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে এখনকার ইহুদিরা উজাইরকে আল্লাহ পুত্র মানে কি মানে না মানে না বরং ইহুদিরা অভিযোগ করে যে কোরআনে ভুল আছে কেন কেন আমরা ইহুদিরা উজাইরকে আল্লাহ পুত্র মানি না এখন ইহুদিরা অভিযোগ করছে কোরআনের উপরে একাধিক আমি ইহুদিদের ওয়েবসাইটের কথা বলতে পারবো যে তার অভিযোগ করছে যে কোরআনে একটা মিস্টেক কি যে কোরআন বলছে ইহুদিরা নাকি উজাইরকে আল্লাহ পুত্র মনে করে অথচ আমরা ইহুদিরা তো এটা মনে করি না মানে এটা আল্লাহ রসুলের জামা নাই এবং সেই সময়কার মানুষ ইহুদি যারা ছিল যে গোত্র ছিল মদিনাতে তারা বিশ্বাস করতো কিন্তু এখন করে না তো এটা বলে এটা বোঝানো হচ্ছে না যে তারা কোনো শিরকি করে না অবশ্যই তারা শির করে সেটা তৌবাতে যে আল্লাহ সুবান তালা পরিষ্কার ভাবে বলে দিয়েছেন তিরিশ নম্বর আয়াতে যে এটা হিজু আহাবার আহম এই যে এই আয়াতের ব্যাখ্যাতেই সুনান তিন মিজি তিন হাজার পঁচানব্বই নম্বর হাদিসে আদি বিন হাতিমের একটা ওয়াকে একটা ঘটনা বর্ণনা আছে যে আল্লাহ কাছে বলছে ইয়ারসুল্লাহ কোরআন বলছে যে না আমরা নাকি আমাদের পোপ পাদ্রি যারা আছে তাদেরকে নাকি আমরা রব গ্রহণ করেছি আমরা তো এটা করিনি আল্লাহ সাল্লাহ তখন বললেন যে তোমরা যখন তোমাদের পোপ পাদ্রি ফাদার যারা আছে তা যখন কোনো হালালকে হারাম বলে তোমরা কি মানো তো হচ্ছে জিমিনে নেই যে কোনো যদি হারামকে হালাল করে দেয় এটা মানো ওই জমি হ্যাঁ মানি নেই তখন আল্লাহ সাল্লাহ এটা হচ্ছে সিরিক করা এটাই সিরিক তো ইহুদিরা যে সিরিক করে সেটা হচ্ছে আল্লাহ সুবান তালার আসনে আল্লাহ সুবাহ তালার হুকুমের আসনে তাদের পোপ পাদ্রি ফাদার এদিকে বসে দিয়েছে তাদের রেবাই দেখে বসে দিয়েছে তো তাদের শিরকের ঢং চেঞ্জ হয়েছে আগে যেমন সরাসরি তারা বুধ পরাস্তি করতো মূর্তি পূজা করতো এখন তারা সরাসরি মূর্তি পূজা এটাকে তারা বন্ধ করে দিয়েছে তবে তারা এই যে আল্লাহ সাল্লাহ তারা হুকুম আল্লাহ সাল্লাহ হুকুমের স্থানে এখানে তারা তাদের রেবাই দেখে বসে দিয়েছে এটা শিরিক শিরকের অনেকগুলো ক্যাটাগরি আছে এবং জাকারিয়া স্যার ওই আলোচনার মধ্যে ক্লিয়ার করে দিয়েছে যে ইহুদিরা আগে সরাসরি এই শিরিক করতো কিন্তু এখন তারা সরাসরি মূর্তি পূজা করছে না মানে সরাসরি আল্লাহর একদম একটা রূপ অঙ্কন করে যে মুসলিকরা পুত্তলিকরা করে এই পত্তলিকতা তাদের মধ্যে থেকে এখন প্রায় শেষের দিকে একদম নেই ইহুদির মধ্যে পত্তলিকতাটা নেই তিনি এটা বুঝাচ্ছিলেন কিন্তু তারপরে তারা শিরিক করে সেটা হুকুমের দিক থেকে তো আসলে আমি যেটা দেখলাম সম্পূর্ণ যে এই ফিলিস্তিন ইসরায়েল ইস্যুটাকে কেন্দ্র করে এক শ্রেণীর সুবিধাবাদী ব্যক্তিরা আলসকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য যে কয়েকজন আলেমরা ফিলিস্তিন ইসরায়েল প্রসঙ্গে কথা বলেছে হয়তো তাদের বলার ক্ষেত্রে শব্দ চয়নে ভুল হয়েছে অবশ্যই ভুল হয়েছে অবশ্যই তারা ভুল করেছে কিন্তু সেক্ষেত্রে 
সেক্ষেত্রে যদি শব্দগত ভাবেও ভুল হয় যদি এই জায়গাটা আসলে আরো সতর্ক হওয়া উচিত আমি একটু এক করলাম আপনি আলোচনাটা ইয়া করেন জি জি দেখেন যাদের ব্যাপারেই অভিযোগ গুলো এসেছে তারা প্রত্যেকে ক্লিয়ার করেছে ডক্টর জাকের সারুর ব্যাপারে যে অভিযোগ গুলো এসেছিল বিশেষ করে ফিলিস্তিনের এটাকে কেন্দ্র করে হামাস প্রসঙ্গে এবং এই শিরিকের ব্যাপারে তিনি খোলাসা করে দিয়েছেন আমার ব্যাপারে অভিযোগ এসেছিল যে আমি নবীদেরকে ইহুদি বলেছি আমি খোলাসা করে দিয়েছি তথ্য দলিল প্রমাণ আমি কিভাবে বলেছি কি বৃত্তান্ত বলে দিয়েছি মানুষের কাছে পরিষ্কার এটা ক্লিয়ার করে দেওয়া হয়েছে তো এখানে মূল কথা যেটা যে আমার একটাই এখানে মূল যতটা মনে হয়েছে যে এখানে মানে বৃহত্তর যে গোড়ামি কাজ করছে মুসলিমদের মধ্যে কেউ যে সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করছে কারণ তারা দেখছেন এখানে আহলাদকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারলে তাদের কোন দিক থেকে এটা ফায়দা হবে এবং তাদের ফায়দা হচ্ছে এবং তাদের ফায়দা হচ্ছে এবং তারা ঘুরে ফিরে ওইগুলোকেই তারা প্রচার করছে আর কতগুলো ভিডিও কতগুলো ভিডিও প্রত্যেক ওয়াজ মাহফিলে প্রত্যেক জুমার খুদবাতে জুমার দিনে প্রত্যেক পাশাক সলাতে আহলাদরা কোনোতে না জ্বালা করছে মুসলিমদের পক্ষে মাজদ মুসলিমদের পক্ষে পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে আমার আলোচনা আপনি দেখেন আমি পরিষ্কার ভাবে বলেছি যে ফিলিস্তিনের জন্য দুই রাখ এক নফল নামাজ পরে হলেও রাত্রেবেলাতে হচ্ছে দুঃখ ফোটার চোখে পানি ফেলেন তাদের জন্য দান মানে দান সাদগা করে তারপরে তার জন্য আপনি দোয়া করেন আরে এরপরেও এরপরে এই কথাগুলো আসলে যেহেতু এই কথাগুলো ভাইরাল হচ্ছে না ভাইরাল হচ্ছে কি ওই দুই তিনটে ছোট ছোট ক্লিপ এগুলোকে নিয়ে দিচ্ছে কিন্তু একই কথা কমি ঘটনার বলছে এখানে তারা সমালোচনার পাত্র হচ্ছে না যেমন নজরুল ইসলাম কাসেমি তিনি এই কথা বলেছেন এনাতুল আব্বাসি তিনি কঠিন ভাবে বলেছেন চাইতে কঠিন করে বলেছে কিন্তু তারা এই জিনিসগুলোকে গ্রহণ করছেন আর আমার একটাই কথা যে হামাসের আকিদা মানুষ যে বিরোধিতা করতে পারি কেন ভাই হামাসের আকিদা মানুষ যে বিরোধিতা করলে কি তাকে আমরা মানে মানে এই যে ফিলিস্তিনের আক্রমণ করেছে মানে ফিলিস্তিনের জন্য যে লড়াই করছে এই জন্য আমরা বিরোধিতা করছি তো বিরোধিতা করলে দোয়া করবে কেন আমরা চাচ্ছি যে আল্লাহ সুবাহ কাফেরদেরকে দিয়ে হলেও যে দিনের বিজয় যদি আল্লাহ সুবাহ করিয়ে নাই আমরা সেই সময় পক্ষে আছি অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু শব্দ চয়ন হামাস নিয়ে হয়েছে যেটা হয়েছে আপনাদের সায়কদের থেকে আসলে হামাস আপনারা এখানে এখানে আপনি কি শুনেন আমি একটা কথা বলি যে কয়েক হাজার আলোচক ইউটিউবে আপনি পেয়ে যাবেন এখন দুই একজন বিক্ষিপ্ত কথা নিয়ে যদি এটা যদি পুরো আহলাসের জামাতকে আপনি চাপিয়ে দেন এটা তো মানে গবেষণা পেশ করছেন তার ব্যাপারে সেটা তিনি জব দিয়ে তা করবেন তো এখানে আহলাসদের আমি প্রথমে বলেছি আহলাসের তিনটে পর্যায়ে আছে আহলাসের বাংলাদেশের সংগঠন তিনটে একটা জমিয়ত একটা আন্দোলন আর একটা অসংগঠিত আহলাদিস দ্বারা আছে চালাচ্ছে তাদের পক্ষ থেকে কি পেয়েছেন তাদের মোটামুটি এই পর্যায়ে বা হামাসের যে ভূমিকা এটার পক্ষে আল্লাহাদিসরাও আছে এটাই তো বিষয়টা এখানে দুটো বিষয় শোনেন আমি আপনাকে মানে ক্লিয়ার ভাবে বলে দিই আমি কিন্তু একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম যখন শাইসমেল শহীদ এবং সৈয়দ আহমেদ বেরলবি তারা যখন শিখদের বিরুদ্ধে যখন যুদ্ধ করে এবং তারা শহীদ হয়ে যায় সুন্নি বেরলবিরা কিন্তু তাকে শহীদ মানে না এবং তাকে মনে করে তারা কাফের এবং কাফের ফুত দিয়েছে এটা নিয়ে একাধিক ভিডিও বাংলাতেও পেয়েছেন দুই পক্ষে বেরলবিদের সঙ্গে আব্বাসী গ্রুপের আছে তো এখন বিষয়টা ঠিক ওই কোয়ালিটির কেন এখানে মূল কথা বেরলবিরা বলছে তার আকিদা মানুষ ভালো না তা তার শহীদ তার শহীদ শহীদ বলে আমরা গ্রহণ করি না এটা এটা নিজেদের আকিদা মানহাজের দিক থেকে তারা স্পষ্ট করে বলছে ঠিক একই ভাবে দেবন্দি এরা আহমেদ এখানে বেরলবিকে তারা বলছে যে না এ ব্রিটিশদের দালালি করেছে বইপত্র লিখছে তো এই এটাকে যদি আপনি ফ্যাক্ট করেন তাহলে এটা তো সবার কাঁধে করে ফেলে দেওয়া যাবে তারপর রুকু করা মাত্র ফরজ হয়ে যায় 
সিদ্ধ করার জন্য ফরজ হয়ে যায় তো এখন যেহেতু আক্রমণ করে ফেলেছে যেহেতু আক্রমণ করে ফেলেছে এই সময়তে হামাসদের মানে হামাসদের উপরে হামাসরা যেহেতু আক্রমণ করে ফেলেছে এবং আকসা বিজয়ের উদ্দেশ্যে এই ক্ষেত্রে গোটা মুসলিম বিশ্বের উচিত হামাসকে সহযোগিতা করা অর্থ দিয়ে টাকা দিয়ে অস্ত্র দিয়ে যেভাবে পারে দোয়া দিয়ে যা দিয়ে মানে আমি আপনাকে কি বললাম কেন এখন বলতে পারেন যে হামাসের সঙ্গে কি সম্পর্ক যে আমরা এরকম বলছি না কেন পূর্ণ সমর্থন দিচ্ছে না কেন পূর্ণ সমর্থন ওই যে আপনাকে একই কথা বললাম শুরু করে দিয়েছে রুকুশিস যখন ফরজ হয়ে গেছে আপনার উপর নামাজ নফল রুকুশিস যখন ফরজ নামাজ যখন কমপ্লিট করার জন্য তো হামাসের ব্যাপারটা ঠিক এটা হয়েছে এনাতুল আব্বাস হিসাবে যিনি বক্তব্য তিনার একই কথা তিনাতুল আব্বাসী সাহেবের একই কথা যে হামাস যদি বাইতুল আকসা যদি দখল করে ফেলে তো হেঁটে এটা হিতে পড়ে আবার বিপরীত হয়ে যায় কিনা এটা শিয়াদের হাতে চলে যায় কিনা মানে আমরা ভূতের ভয়ে উঠলাম গেছে একটা শব্দ আছে না যে বাঘের ভয়ে উঠলাম গেছে আর ভূতুচি প্রায় পেয়েছে গেছে তো এরকম জন্য হয় মানে সমস্যা হচ্ছে এইখানে যে হামাস পাওয়ার কারণে গোটা ফিলিস্তিন বাইতুল আকসা এই পবিত্র ভূমি আলোচনা তো ভূমি এটা শিয়াদের যেহেতু করে ফেলেছে এখন হামাসের জন্য দোয়া করা এবং তাকে অর্থ দিয়ে টাকা দিয়ে অস্ত্র দিয়ে গোটা বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্র যতগুলো আছে পূর্ণ সহযোগিতা করা এটা আল ইসলাম প্রথম থেকে বলে আসছে কিন্তু এটা আপনারা বা শ্রোতারা বুঝতে নারাজ না আমাকে একশোতে একশো তাকে সমর্থন দিতে হবে কিন্তু সমর্থন আমরা হাজারও দেখাতে পারবো ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সিপাহী আন্দোলনে শ্যামলীর যুদ্ধে ব্রিটিশ বিরোধী পর পর্যায়ে হয়েছে শিখদের বিরুদ্ধে যখন মুসলিমরা যুদ্ধ করেছিল সেই সময় প্রত্যেকটা মুসলমানরা একমত ছিল না যারা একে বলেছে শহীদ তারা বলছে না এ কাফের হয়ে গেছে এ বলছে না এটা আমাদের শহীদ এ বলছে না আমাদের এটা কাফের এরকম আপনি হাজার উদাহরণ দিতে পারবো এখানে কি দুটো কাজ করছে একটা যদি হামাস দখল করে ফেলে তাহলে এই ভূখণ্ড সুন্নিদের মানে সুন্নিদের মধ্যে শিয়াদের হাতে চলে যায় আমরা দোয়া করবো যে আল্লাহ সুমন তালা এই বাইতুল আকসা এটা দখলদারি তার পরে যেন এটা আহলু সুন্নাহ জামাতের হাতে যেন ক্ষমতা থাকে আমাদের ভয় এখানে কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষ এটা বুঝতে রাজি না मुस्लिमर मुस्लिमित সঠিক ভাবে মেনে নিতে পারছে না এটা যদি কোন সুন্নিরা করত কোন সুন্নি যদি বেরলবি ঘরনারও যদি করত বা কৌমি ঘরনারও যদি করত মানে আলু সোনাল জামাত যারা আছে তারাও যদি করত তাহলে সেক্ষেত্রে পূর্ণ সমর্থন দিত এটাই তারা বারবার বোঝানোর চেষ্টা করছে কেন দেখছে ইহুদিদের হাত থেকে পড়ে যদি আবার এই শিয়াদের হাতে চলে যায় তো এই সে তো একই জিনিস হয়ে গেল এবং মুসলিমদের ঐক্যের বিষয়ে আহলে আদিসরা কতটুকু তারা সতর্ক এটাও জানতে চায় বিষয়টা হচ্ছে যে মুসলিমদের ঐক্যর ব্যাপারে যদি আহ্বাসদের যদি বলতে যান একটা হচ্ছে মৌখিক ঐক্য ঐক্য করে মানে মানুষের কাছে আন্দোলন করা একটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল দেখানো একটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল দেখানো দেখেন ঐক্য যদি বলা হয় তো ঐক্য কার সঙ্গে করবেন আমি এই শুধু এই বাংলাদেশের এই দু চার দিন আগেকার ইস্যুটাকে নিয়ে বলি যে রেজাল করিম আবরার তিনি সুন্নি ঘরনার বলো না তাহেরিকে তিনি ফোন করেছিলেন এবং তাকে দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং তার কথা থেকে আমরা যেটা বুঝতে পারলাম যে তার দাওয়াত তিনি কবুল করেছিলেন যদি সম্ভব হয় তিনি প্রেসিডেন্ট হতেন এটা তিনি বলেছেন তো এটা একটা গেল পরবর্তী সময় দেখলাম যে গতকালকে সুন্নি ঘটনা দেখলাম মৌলানা জাহাঙ্গীর সাহেব চিটাগাঙ্গে সম্ভবত উনি দেখছি ওনার ওই প্রস্তাবটাকে নিয়ে তিনি অর্থহাসি করলেন যে আমাদের রেজাল করিম আবরা তাহির ভাইকে দাওয়াত দিয়েছে তো আমার এখন দাওয়াত দিয়েছে ঈদে মিলাদুন্নবী ঈদে মিলাদুন্নবীর জন্য আপনাকে দাওয়াত দিচ্ছি আপনারাও আসেন তার মানে বুঝা গেল যে 
এখানে ঐক্য কোথায় থাকলো যদি রেজাল করিম আবরার তিনি সুন্দরভাবে দাওয়াত দিয়েছেন সুন্নিদেরকে আলহামদুলিল্লাহ তার ঐক্য হতে চাচ্ছেন ভালো কথা কিন্তু তারপরেও এখানে যখন জাহাঙ্গীর সাহেব চিটাগাঙ্গি তিনি এটাকে নিয়ে তিনি একটা ট্রোল করে দিলেন এটাকে নিয়েও তিনি বলছেন আমাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছে আমরা চলে যাচ্ছি তাহলে আমাদের এই ঈদে মেলাদুল নবীতে কেন আসবে না তো এই সব জায়গাতে ফিরকা বন্দি সব জায়গাতে নিজের মাঝারি গোড়ামি নিজের মতের গোড়ামি দলের গোড়ামি এটা সব জায়গাতে কাজ করছে এখন যদি বলেন যে আমরা আহাল হাদিসরা কেন ঐক্যের কথা বলছি না ভাই এখানে ঐক্যের কথা আপনি কিভাবে বলবেন আমরা মানে অনেক ক্ষেত্রে দেখবেন যে আহালে হাদিসদের কাছে অনেকে বলে যে কোথায় বুকে হাত কোথায় নাবি হাত এটা নিয়ে আহলে ঝামেলা করে কখনো না কখনো না এটার একটা প্রমাণ কেউ দেখাতে পারবে না তার জ্বলন্ত কয়েকটা দলিল দিই আপনারা জানেন বিশেষ করে বাংলাদেশের জামাতি ঘরনার অনেক আলেম আহলে হাদিসদের মসজিদে খুদবা পর্যন্ত দেয় এটা এটা সকলে জানেন সকলেই যে জামাত ইসলামীর অনেকজন অনেকজন যারা প্রকাশ্যে আহলে হাজদের বড় বড় মসজিদে সুরিটোলা মসজিদ মালিটোলা মসজিদ বড় বড় মসজিদে তারা খুদবা জুমার একদম স্থান ছেড়ে দিয়েছে জুমার জায়গা ছেড়ে দিয়েছে তাদেরকে মূল যে জায়গা একদম ওয়াজ মাহফুলের প্রধান অতিথি করে তাদেরকে আলোচনা করাচ্ছে তো এর পরে আলোচনা তার কি চাই কোন আহলা হাদিসকে আজ পর্যন্ত তারা বলেছে যে ভাইজান এখানে আসেন আমাদের জুমাতে এসে আপনি আলোচনা করতে করেন বা করান না যারা বিরোধিতা করছে দেখেন তাদের মধ্যেও আজ সমাজে তারা বড় বড় জায়গাতে তারা জুমার খুদবা দিয়েছেন আলোচনার সময় আলোচনা করেছেন আহাল হাদিসরা দেখে জাস্ট যার আকিদা বিশুদ্ধ আছে আকিদা বিশুদ্ধ হলেই তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে রাজি আকিদা মাসলা মাসাল ফুরু ইখতেলাফ এটা আহাল ঘুরেও তাকায় না আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যারের কথা আমরা সকলে জানি আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যারের বই সবচেয়ে কারা বেশি পড়ে কারা বেশি প্রমোট করে কারা বেশি প্রচার করছে কারা পড়তে বলছে বেশি আহাল হাদিসরা বাংলাদেশের কওমি দেবন্দিরা পরিষ্কার ভাবে মাসিক আল কাউসারে আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যারের ইসলামী আকিদা বই আরো যে কটা বই আছে বলছে এই বইগুলো পড়া যাবে না এই বইগুলো পড়া নিষিদ্ধ বাংলাদেশের দেওবন্দি কমিরাই ফোতা দিয়ে রেখেছে আহাল হাসরা বলছে পরিষ্কার ভাবে আব্দুল রাজ স্যারের বই পড়েন পরিষ্কার তার ঘোষণা করছে আবার বেরুলবি ঘরনা দেখেন সুন্নি ঘরনার আব্দুল রাজ জাহাঙ্গীর স্যারের বইয়ের বিরুদ্ধে তারা বই লিখেছে অনেক এবং আব্দুল রাজ জাহাঙ্গীর স্যারকে অনেক উল্টা পাল্টা ভাষায় কথা বলেছে তো ভাই এখানে প্র্যাকটিক্যাল দেখেন অথচ এখানে সকলে জানে আব্দুল জাহাঙ্গীর স্যার তিনি মাসলাকে হানাফি এবং ফিক্কি বিষয়ে তিনি মাসলাকে আহানাফকে তিনি প্রমোট করতেন কিন্তু তার এত সর্তেও আহাল হাদিসরা তার বই পড়তে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছে তো আহাল হাসরা মানে অনেক কথাই করছে আমি তো এখন তো দেখতে পাই না এখানে তুই দেখা যায় যে কিছু নামাজের মানে এই বিষয়গুলো আসলে হয়েছে এটা অনেকের দাবি যে নামাজ এখানে বাদলে নামাজ হবে না বা নামাজ এইভাবে পড়তে হবে বা এইভাবে পড়তেই হবে বা না তারা মোনাজাত কেন করে মোনাজাত করা যাবে না এই এই মানে মাসলাগত যত বিষয় যে এগ্রেসিভ হয়ে যাওয়া বা কঠোরতা যেটা অবলম্বন করা আসলে এই বিষয়গুলো কিন্তু আলে আদিস থেকে আসছে অনেকের দাবি मस्जिदे हानाफी देर के मस्जिद नामज पढ़ते ढुके नाबी नीचे हाथ बाधार कारण मस्जिद बेचे समालोचना मस्जिदारे फतोर ब অথবা কোন শেখ বলেছেন কোন একজন শেখের মেনশন করেন ভিডিও দেখানোর দরকার নেই 
যে কেউ যদি জোরে আমিন বলে না বলে তার নামাজ হবে না কেউ যদি নামিনী হাত বাঁধে তার নামাজ হবে না একটা তথ্য দেখাতে পারবেন কোন একজন শেখ ভিডিওর মাধ্যমে বলেছে বা লিখিত আকারে বলেছে প্রচার করছি সহি এবং আমি নিচে হাত বানা জৈব জৈব মানে এই না যে আপনার পড়লেন নামাজ হবে না জিন্দেগিতে কথা বলা হয়নি জিন্দেগিতে কেউ একজন আলেম বলেনি যে নাভিন হাত বাঁধলে তার নামাজ বাতিল কেউ বলেনি রফুল এদিন না করলে তার নামাজ হবে না এ কথা কেউ বলেনি এটা হচ্ছে ওই যে বললাম এক শ্রেণীর সুবিধাবাদী মানুষ যারা আছে আলেস বিদ্বেষী তারা অপপ্রচার চালাচ্ছে কিন্তু আপনাকে আমি হাজার মসজিদ দেখাতে পারবো যে আলেসরা আট টাকা তারাবি পড়ার কারণে মসজিদ থেকে বের করে দিয়েছে জোর আমিন বলার জন্য মসজিদ থেকে বের করে দিয়েছে পরিষ্কার বলেছে এটা আমাদের হানাফি মসজিদ লেখা আছে মসজিদের গায়ে লেখা আছে উচ্চ স্বরে আমিন বলা যাবে না আট টাকা তারবি যারা পড়েন মসজিদে ঢুকবেন না লিখিত করে মসজিদ আছে কয়েক হাজার আপনাকে দেখানো হবে তো ভাই এখানে বিভক্তি কারা সৃষ্টি করছে শুরু করছে কারা আমি দেখেন আমি আমি আমার নিজের কথাই বলি আমার বাড়ি আমার এই ভিডিও তো আমার এলাকার মানুষে দেখে আমি যখন প্রথম যখন যখন আমি বুকের পুরে হাত বাঁধলাম কেন আমি বেরোলি আমার এলাকার যতগুলো বাড়ি ঘর আছে সব বেরোলি সবগুলো শুননি আমার তারপরে আমি এখান থেকে বড় হয়েছি আমার মসজিদ এখানে বেরোলি মসজিদের সামনে পীর সাহেব আছে তার সঙ্গে আমার উঠাবাসা খুব ছিল তিন বছর দু হাজার থেকে দু হাজার পর্যন্ত একদম প্রায় দুই থেকে আড়াই বছর তার সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল তো এক্ষেত্রে যখন প্রথম যখন আমি কোন সূত্রে যখন আমি বুকের পুরে হাত বাঁধার এই হাদিস গুলো পেলাম একটা ডক্টর জিতা হাকিম নাগের কাছ থেকে পেয়েছিলাম তো সেই সময় যখন বুকের পুরে আমি হাত বাঁধতে শুরু করলাম বা এই আস্তে আস্তে তো আমাকে আমার মসজিদে এই কথা বলা হয়েছে একাধিকবার আমাকে 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 মসজিদ থেকে বলেছে যে আমাদের এটা হানাফি মসজিদ এখানে কোনো ওয়াহাবিদের আমরা ঢুকতে দেবো না যে আমাদের মতো নামাজ পড়তে চাই তাহলে নামাজ পড়বা নচেত আমাদের মসজিদ আসবে না আমাদেরকে আট টাকা তারাবে আমরা পড়েছি পড়ার কারণে আমাদেরকে তারা বাধা প্রদান করেছে আমরা বলিনি যে বিশ টাকা তারাবি যাবে না কখনো বলিনি যে বিশ টাকা তারাবি পড়া যাবে না এ কথা আমরা বলিনি তারা তারা বিশ টাকা পড়ছে কিন্তু আমরা আট টাকা পড়তে চাই কিন্তু আমাদেরকে পড়তে দেওয়া হয়নি এটা অধিকাংশ জায়গাতে তবে এখানে বাড়াবাড়ি কারা করছে একটু ভালো করে দেখেন এবং এখানে ইনসাফ করতে হবে আমি একটা কথা বলি ইনসাফ করতে ইনসাফ করতে হবে এই জায়গাতে এসে যে আহলেসরা বাড়াবাড়ি করছে কোন হানাফিকে মসজিদ থেকে বের করে দিয়েছে কোন হানাফিতে মসজিদ আক্রমণ করেছে মাদ্রাসাতে আক্রমণ করেছে কোন হানাফি আলেমকে ধরে পিটিয়েছে গতবার আমরা দেখলাম সিলেটে আব্দুর রাজাক বিন ইসুফ হাফজারকে মেরেছে পর্যন্ত তো এই এই বাড়াবাড়ি গেলে কারা করছে জি রাহুল ভাই এই আপনার এখানে আমি আরেকটা কথা বলে দিই এখানে যেহেতু ঐক্যের কথা আসছে সলাত মানে আপনি আমার সঙ্গে সলাত আদায় করছেন না তার মানে এই আপনি মুসলিম মনে করছেন না মুসলিম মনে করছেন না তার জন্য আপনি নামাজ পড়ছেন আমার পেছনে তারপরে অনেকের এরকম কিছু মাসলা তো অনেক মানে আছে যে কোন ব্যক্তির পিছনে নামাজ করা যাবে বা যাবে না ফাঁসেক ব্যক্তি বা এই টাইপের বা বিভিন্ন জেনাকারী ব্যক্তি ফাঁসেক হোক আচ্ছা ফাঁসেক ব্যক্তির পিছনে নামাজ হবে না ফাঁসেক হওয়ার শর্ত কি কি আছে সে হারাম খাচ্ছে হারাম কিছু করছে তো গোটা আহলাজ জামাতের তারা কি হারাম খাই নামাজ পড়ছে তার মানে তাদের কাছে নামাজ তাকে পাক্কা মুসলিম মনে করছে আকিদা যে ত্রুটি আছে বা মাসলাগত ফিকি বিষয়ে ত্রুটি আছে কিন্তু তাকে পূর্ণ মুসলমান হিসেবে তার পিছনে নামাজ পড়ছে তা আহলে স্যার এখানে কি বেশি উদারতা দেখাচ্ছে না যারা পড়ছে না আহলে পেছনে সে ফাঁসাকিতার কারণে হোক তার আকিদা ভুষ্টের কারণে হোক যারা পড়ছে না একদম অস্বীকার করে দিচ্ছে যে নামাজ হবে না তো কারা ঐক্য ভাঙছে ভাই জি জি কারা ভাঙছে ঐক্যটা একবার ফটো দিতে বলেন একবার ফটো দিয়ে বলতে বলেন যে যে না আহলাজদের পেছনে দেবন্দীদের নামাজ জায়েজ বা বেরুলবিরা যারা সুন্নি ঘটনা আছে আহলাজদের পেছনে নামাজ পড়া জায়েজ একটু ফটো দিতে বলেন তাহলে বোঝা যাবে ঐক্য কারা করছে কারা করছে না ওক্য তো ওখানে বোঝা দেবে নামাজ শোনেন তিনটে চারটে জায়গাতে বোঝা যায় আমি তার জন্য কয়েকদিন পরে ফেসবুক পোস্ট করেছিলাম যে ঐক্য যদি দেখতে হয় 
চারটে জায়গাতে দেখতে হবে এক দেবন্দিদেরকে বলেন যে বেরলবিদের মাদ্রাসায় চাঁদা দেওয়া যাবে কি যাবে না দেবন্দিদেরকে বলেন বেরলবিদের মাদ্রাসায় চাঁদা দেওয়া যাবে কি যাবে না তাদের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া যাবে কি যাবে না আর তিন নম্বর প্রশ্ন করবেন তাদের পেছনে নামাজ পড়া যাবে কি যাবে না দেবন্দিকে জিজ্ঞাসা করেন যে বেলুপের সঙ্গে নামাজ পড়া যাবে কি যাবে না তাদের ঘরে মেয়ে দেওয়া যাবে কি যাবে না তাদের মাদ্রাসে চাঁদা দেওয়া যাবে কি যাবে না দেখেন ঐক্য কোথা থেকে আসছে কারা ঐক্য ভঙ্গ করছে দেখে নেবেন বেরলবি থেকে প্রশ্ন করেন দেবন্দিদের পেছনে নামাজ হবে কি হবে না দেবন্দিদের ঘরে মেয়ের বিয়ে দেওয়া যাবে কি যাবে না দেবন্দিদের মাদ্রাসে চাঁদা দেওয়া যাবে কি যাবে না দেখা যাবে ঐক্য কোথায় থাকছে আলহাজদেরকে দেখে নেন আলহাজ দেবন্দিদের পেছনে নামাজ পড়ছে তাদের ঘরে মেয়ে বিয়ে দিচ্ছে खाने যদি বসে তাহলে আবার অজু করতে হবে আমার কাছে একটা বই আছে আমি আপনাকে দেখাই এই বইটা হচ্ছে তাকে অজু করতে হবে এখন দেখেন ঐক্য করবেন কার সঙ্গে দেওবন্দিরা তারা পরিষ্কার ভাবে শেখ সাল মহদেস দেলবি একটা বই আছে বিখ্যাত গ্রন্থ কালজি গ্রন্থ হুজ্জাতুল বালেগা এটা সারা ব্যাখ্যা লিখেছেন রহমতুল্লাহ ওয়াসিয়া সাইদ আহমেদ পালানপুরি দারুল উলুমের শিক্ষক তিনি ওইখানে চৌষট্টি জন মুক্তির ফতো নকল করে বলেছে আহলা হাদিস এরা আহল সুন্নাল জামাতের অন্তর্ভুক্ত না একদম পরিষ্কার ঘোষণা করে দিয়েছে দেওবন্দিরা পরিষ্কার আহলদেরকে বলছে যে চৌষট্টি জন মুক্তির ফতো আস যারা কাফের বেরলবিরা বলছে এদের গায়ে টাচ করলেও অজু করতে হবে তো ভাই আমরা তো কখনো বলি না রে ভাই বেরলবি থেকে টাচ করলে আমাদেরকে অজু করতে হবে বা দেবন্দিদের পেছনে নামাজ বইতে হবে না এগুলো তো আমরা বলি না ঐক্য কারা নষ্ট করছে জামাত ইসলামীকে রহমতুল্লাহ অসিয়া সাতশো চল্লিশ থেকে পঁয়ত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠায় তাকে গোমরা পথভ্রষ্ট বলেছে দেবন্দিরা বলেছে ডক্টর জাকির নাকে প্রথম যারা কাফের ফতোয়া দিয়েছে তার বেরলবিরা প্রথম দেওবন্দিরা প্রথম ডক্টর জাকির নাকের বিরুদ্ধে হাকিকাতে ডক্টর জাকির নাইক দুই খন্ডে প্রায় এক হাজার পৃষ্ঠায় বিবেচনা করেছে বাংলাদেশের অলিপুরি ডক্টর জাকির নাকের বিরুদ্ধে প্রথম বিবেচনা করেছে এগুলো যদি আমরা ইতিহাস বলতে শুরু করে দিই যে এই ইত্তেলাপ কারা শুরু করেছে আর কাদের কাঁধে এসে পড়ছে কেন আহলেসার সিঙ্গেল আছে আর যাই করেন না কেন ওই দেবন্দি বলেন বেরলবি বলেন সুন্নি বলেন যত আলাদা আছে হানাফি ঘটনা যত ফিরকা আছে যত তরিকার লোক আছে তারা সকলে একজোট আহলেসার এক তো তাদের প্রচার পাবলিসিটি সবকিছু বেশি তার জন্য আমাদের এই যে বারবার আমাদেরকে এই কথা হলো শুনতে হচ্ছে আমার মূল কথা যদি ঐক্য চাইতে হয় ঐক্য যদি চাইতে হয় দেবন্দিদেরকে ফতো দিতে বলেন যে বেরলবি পেছনে সালাদ যাইজ বেরলবিদেরকে বলেন যে না দেবন্দি আমাদের ভাই ভাই তাদের পেছনে নামাজ পড়া যাইজ তাদের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়া যাইজ এতটুকু বলে দেখেন এতটুকু আমি কিচ্ছু যাই না এবং আমি চ্যালেঞ্জ করেছি আজকে চ্যালেঞ্জ করছি যারা ঐক্য ঐক্য করছে এটা বলছে যে আলাসরা এই লামাজবিরা প্রথম মসজিদের মধ্যে ফিতনা ঢুকিয়েছে প্রথম মসজিদে আরে ভাই আজকের দিনেও দেওবন্দিরা বেলবিদের মসজিদ নামাজ পড়তে যায় না যান বাংলাদেশে আপনি যে কোনো জায়গাতে দেখেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গে দেখেন বেরলবিদের মসজিদে দেবন্দিরা নামাজ পড়তে যায় না বেরলবি পিছনে নামাজ পড়ে না এবং বেরলবিরা দেবন্দিদের মসজিদে তারা কখনো যায় না এবং নামাজ পড়া তারা হারাম মনে করে আলাজদেরকে একটা টাচ করলে তো তাকে অজু করতে হয় তো ভাই ওক্য লক্ষ্য হবে প্রথম ফতো হবে তিনটে প্রথম ফতোয়া যে দেবন্দিরা বেলবির মাদ্রাসের চাঁদা দা এটা জায়জ ফতোয়া দিবে দেবন্দিরা বেরলবিদের
রাহুল ভাই আমি কন্টিনিউ করি এবং অনেকেই বিভিন্ন কমেন্ট করছেন আসলে আমি তো জাস্ট সঞ্চালক আমি কোন ফতোয়া দিব না আমি জাস্ট আমি মেসেঞ্জার আমি আলোচনা বের করার জন্য চেষ্টা করব হয়তো আমি বিভিন্ন রকমের অ্যাটাকিং ভাবে বিভিন্ন স্যার থেকে क्वेश्चन করব এটা আসলে আমি প্রতিপক্ষ না হ্যাঁ রাহুল ভাই আমার আমার মানে জনতার क्वेश्चन আর অনেক বিষয় হামাস ইয়ানি আমরা তো অনেক আলোচনা করেছি অলরেডি আমি যদি একটু এইভাবে বলি কারণ বাংলাদেশের মধ্যে হুরুস্তুল যে বিষয়টা হয়েছে আবু তাহা আদনান একজন ইসলামিক স্কলার বা লেকচারার তার আলোচনা তাকে সবাই চিনে তার একটা বক্তব্যকে ঘিরে যে তোমাদের যে আকীদা যে মানহাজ মাজলুমের বিপক্ষে যায় জালিমের পক্ষে যায় সে আকীদা এবং মানহাজকে থুতু নিক্ষেপ করে এখানে কিন্তু তিনি কারো নাম ইন্ডিকেট করেন নেই এবং আপনিও বলেছেন যে যিনি এই কথাটি বলেছে হামাসের বিরুদ্ধে বা শয়তান তিনি তার ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা বলেছেন কিন্তু এই জায়গার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আপনারা এই আলোচনাটা আপনাদের গায়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং মনে হচ্ছে যে আপনাদের কি বলা হয়েছে মানে আপনারা আপনাদের কিন্তু নাম নেওয়া হয়নি আল্লাহের কথা বলা হয়নি কিন্তু আপনারা কেন আপনাদের গায়ে এই বিষয়টা নিচ্ছেন এবং অলরেডি এই বিষয়ে মুজাফিন মুজাফর বিন মোহসেন হাফিজাউল্লাহ তিনি কিন্তু অলরেডি বলে দিয়েছেন যে সে আকিদা থুতু নিক্ষেপ করে আপনারা তাকে এনে তার মুখে পোশাক করে দেন মানে বিষয়টা আসলে মানে এই শব্দটা আসলে খুবই মানে কেমন না এই শব্দগুলো ইউজ করা এবং আমরা কিন্তু মুজাফর বিন মোহসিনের অনেক বক্তব্যই দেখি যে সে হারামি হারাম জাদা বা বিভিন্ন মানে যেই মানে শব্দগুলো আসলে করা উচিত না বা করাটা আসলে ঠিক না এগুলো হয় আসলে আপনার আবু তো আদনানের যে ইয়াটা আপনার আসলে নিজেদের গায়ের মধ্যে কেন নিলেন একটু এই বিষয়টা একটু জানতে চাবো শুক্রিয়া ভাই এই প্রশ্নটা করার জন্য আসলে এটা অনেকেই এটা দোহাই দিচ্ছে যে মোহাম্মদ আদনান আবু তো আদনান তিনি তো আর আহলাসের নাম ধরে বলেনি বা কোনো ব্যক্তির গায়ে থুতু নিক্ষেপ করেনি কিন্তু আহলাসের গায়ে কেন থুতু নিক্ষেপ করলো এখন যদি বলি ভন্ড মাজার পূজারীরা এই কথা বলেছে এখন ভন্ড মাজার পূজারী যদি আমি এই কথা যদি একটা মানে কথা বলি তাহলে কারা গায়ে নিবে ভাই যারা বেরোলবি সমাজে তারাই নিবে বা সুন্নি যারা আছে তারাই নিবে এখন যদি বলি যে হেলিকপ্টার হুজুর এই কথা বলেছে তো কে এখন গায়ে নিবে কুয়াকাটার সাহেব এই কথা গায়েটা গায়েটা নিয়ে নিবে যদি বলে বসেন বসেন হুজুর এই কথা বলেছে কারা নেবে এরা নিবে যদি পাসকলি টুপিয়ালা ব্যক্তিরা এই কথা বলে কারা নেবে চর্মরা নিয়ে নিবে তো প্রত্যেক এই আলেমরা এই মানে এই ফিরকা বন্দি মাঝাবি গোরামি এবং দল গোরামি এতই মানে মারাত্মক পর্যায়ে চলে গেছে যে প্রত্যেকটা ফিরকা প্রত্যেকটা দল প্রত্যেকটা জামাতের একটা এমন একটা সিম্বল করে দিয়েছে এটা মুসলিমরাই করেছে একে অপরকে করেছে একে অপরকে করে দিয়ে ওই সিম্বলের কথা বললে বুঝে নিতে হবে এবং বুঝে নাই যে কাকে বলছে যদি বলি পাসকলি ওয়ালারা এই কথা বলেছে বুঝে নিতে হবে যদি বলে উঁচু টুপি ওয়ালারা বলেছে তো বেরোল বিদায়কে বোঝাচ্ছে কারণ উঁচু টুপি বলতে ওদেরকে বোঝাবে জামাত্রাও পড়ে কিন্তু এটা মূলত তাদের গায়ে চলে যাবে কথাটা এবং উদ্দেশ্য তাই এখানে মূল কথা যখন এই কথা বলা পরে বলছেন তিনি যখন বলেছিলেন যে যে মানহাজের দোহাই দিয়ে তোমরা ফিলিস্তিনি মুসলিম নির্যাতিত মুসলিমদের পক্ষে কথা বলতে পারো না সেই মানহাজের উপরে খুব নিক্ষেপ করি প্রথম কথা যে প্রথম অংশের মিথ্যুক এবং মিথ্যা কথা বলেছে এখানে যিনি কথাটা বলেছেন মিথ্যা কথা বলেছেন কখন ফিলিস্তিন মানে নির্যাতিত মুসলিমদের পক্ষে আমরা কথা বলিনি আর ওর পক্ষে বলা হয়েছে মুসলিম নির্যাতিত মুসলিমদের পক্ষে বলা হয়েছে হামাসের আক্রমণ এটা কতটুকু যৌক্তিক এতটা নিয়ে আমাদের বিতর্ক বা তাদের সঙ্গে দিমত কিন্তু মাজলুম মুসলিমের বিরুদ্ধে কেউ না এতটুকু কেন তারা মানে বাড়িয়ে বলছে এতটুকু কেন তারা মিথ্যা কথা বলছে কেন তারা জুলুম করছে আল্লাহ কাছে জব দিয়ে তা করতে হবে না যেটা আমি বিশ্বাস করি না জোর করে আমাকে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে দ্বিতীয় নম্বর বিষয় তারপর যখন বলছেন যে একসঙ্গে ঘুমটা পড়া ব্যক্তিরা আছে যারা জিহাদ দেখলে পালিয়ে যায় পিছন দিয়ে দৌড় মারে তো ঘুমটা পড়া হুজুর বলতে কাকে বোঝানো হয় বাংলাদেশে কাদেরকে বোঝানো হয় যেমন বললাম না পাসকলি বলে চরমনে বুঝে নিবে হেলিকপ্টার বললেই ওই কুয়াকাটা বুঝে নিতে হবে উঁচু টুপি বললেই মাজার পূজারি বললেই পীর পূজা বললে সুন্নি বেরোলবি ঘোরানার দেখে বুঝে নিতে হবে এটা বাংলাদেশে অর্থনীতি তৈরি হয়ে গেছে এটা মুসলিমদের মানে মানে এই যে ফিরকা বন্দি মাঝবি গুরামি এতটাই চলে গেছে যে এই কয়েকটা শব্দ এক একটা মানহাস বা এক একটা ফিরকাকে চিহ্নিত করার জন্য একটা শব্দ যথেষ্ট তাহিরের নাম নেওয়ার দরকার নেই বসেন বসেন বললে গোটা বাংলাদেশের মানুষ বাংলা ভাষাভাষী মানুষ জেনে নাই যে এই বসেন বসেন মানে তাহিরের কথা বলছে হেলিকপ্টার বললেই ওই মানে কুয়াকাটার কথা বলছে পাসকল্লি বললেই অনেককে বোঝাচ্ছে আশিকের রসুলের দোহাই দিয়ে এরা এই কাজ করছে বললেই এটা আপনার ওই সুন্নি ঘটনার ব্যক্তি দেখে বলছে তবে এটা খুলে উন্মুক্ত করে নাঙ্গা করে বলার তো দরকার নেই দরকার আছে কি দরকার কোনোভাবে নেই আর তারপরেও যদি যে বক্তা এ কথা বলেছে তারকে তার অন্তরে এবং তার নিয়াত কি ছিল জিজ্ঞাসা করিয়ে তো একবার তাকে
তো তার নিয়াতের উপরে বিচার হবে হ্যাঁ তিনি নাম নেননি কিন্তু নিয়াত কি ছিল আল্লাহ এসে ধরা পড়ে হয়তো দল ভিত্তিক ভাবে না বলেও হয়তো তিনি ব্যক্তি কেন্দ্রিক বলতে পারে এটা হতে পারে কিন্তু অনেকে আছে না নিজস্ব ব্যক্তি কেন্দ্রিক ব্যাখ্যা করে হয়তো যারা এই বিষয়ে বাহবা দিতে পারেন হ্যাঁ আপনি থুতু দিয়েছেন নাম হয়নি দুনিয়ার কেসে আপনি জিতে যেতে পারেন এবং নিয়াত কি ছিল নিয়াত আহলা ছিল কি ছিল না সালাফি ছিল কি ছিল না টার্গেট কাকে করেছেন অন্তরে নিয়াত ইখলাস কি ছিল আপনার বলেন কল্প কোথা থেকে কথা বলেছে মুখের কথা বলেছেন কিন্তু অন্তরটা কি ছিল এটাকে একবার বলতে বলি তো তাকে তাহলে এই দুনিয়ার আদালতে জিতে লাভ নাই আল্লাহ সাল্লাহ দুনিয়ার মানে জেতার জন্য আমরা কোনো কথা বলি না আপনার অন্তরে বিচার হয়ে যাবে আপনি কাকে করেছেন হ্যাঁ এখানে যদি শিয়াদের মতো আমরা তাকিয়া করি মুখে বলবো এক অন্তরে থাকবে এক মুখে বলবো আরা হ্যাঁ এখানে যদি কেউ যদি শিয়াদের মতো তাকিয়া করতে চাই করতে পারে তাকিয়া করে এখন উল্টো দিকে ব্যাখ্যা করে দিতে পারে করতে পারে কিন্তু এই যে আপনাকে প্রথমে বলে দিয়েছি হেলিকপ্টার হুজুর বললে কুয়াকাটাকে ধরে নিতে হবে এটা বাংলাদেশের একটা সিচুয়েশন তৈরি হয়ে গেছে কাজকল্লি বললে চরমনেকে ধরে নিতে হবে কাপের ইন্ডাস্ট্রির মালিক বললে ইনাতুল্লা আব্বাসিকে ধরে নিতে হবে জান্নাতের মালিক বললে কফিল উদ্দিন সালিকে ধরে নিতে হবে ভাই এগুলো বলার দরকার নেই নাম জি রাহুল ভাই मोटामोटा शब्द चयन करते सुनी नाई हराम हरामी शब्द गुलाब्दे चामा तुले मानेजेना चलते नहीं मान एक शुरू कर दीचे मिथ्याल मानुषे उचित मुजफ्फर एकमत ना 
কিন্তু মুজাফফর বিন মহসেন তিনি এই কথা বলার কারণে তিনি আসামের কারগরায় দাঁড়িয়ে গেলেন কিন্তু বাকিগুলোকে সব হজম করে নিজের ভাই মনে করে চাদরের আড়াল করে ঢেকে রাখা হচ্ছে একে তোলা হচ্ছে মানে কি তার মানে আহলাদেশদের বিদেশি যারা আছে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে বারবার তারপরে মানুষ বলছে তারপরে দিচ্ছে আলেম না দিচ্ছে রে ভাই জেনারেল ছাত্র না আলেমদের ভাষা আপনি এখন আপনার কমেন্ট চেক করেন হাইলাইট করেন দেখেন আলেমরা কি গালি দিচ্ছে দেখেন এখনই করেন দেখেন সবগুলো দাঁড়ি দাঁড়িওয়ালা সবগুলো দেখেন বড় বড় মাদ্রাসা থেকে ফারেক হয়েছে দেখেন তাদের মুখের ভাষাগুলো দেখে নিন এখনই এই মুহূর্তে দেখে নেন তারা কি বলছে আমি একটু আলোচনার সামনে আঘাতে চাই আরো কিছু বিষয় আসলে জানার আছে যেগুলো আমাদের আসলে জানতে হবে যেমন আমি আপনি ব্যক্তি কেন্দ্রিক আলোচনায় একটু পরে যাই কিছুদিন আগে মুফতি রেজাউল করিম আবার হাফিজ আল্লাহ তিনি একটা প্রোগ্রাম তিনি করেছিলেন আল আকসা কনফারেন্স সেখানে আহলে হাদিসদের কাউকে দাওয়াত দেওয়া হয়নি এবং আমরা যতটুকু জেনেছি যে তিনাদের দাবি হচ্ছে যে আমাদের এই আলাকসা কনফারেন্সে মূলত আমরা ফিলিস্তিনের পক্ষে কথা বলবো হামাসের পক্ষে কথা বলবো তো এখানে দেখা যায় যে আহলে হাদিসদের সাথে আমাদের কিছু মতনক্য থাকতে পারে যেমন হামাস নিয়ে এখন এরকম একটা প্রোগ্রাম মতো যদি আহলে হাদিসের কেউ এসে এরকম বক্তব্য দেয় সিচুয়েশনটা তখন একটু উত্তপ্ত হবে যার কারণে আমরা তাদেরকে একটু দূরে রেখেছি বা তাদেরকে ইনভাইটেশন করিনি शब्दा এই জন্য কথাটা কেন তার বাদ দিল এবং সে উদ্দেশ্য তার যে যে আমরা সবার সঙ্গে ঐক্য করবো লামাজিবাদের সঙ্গে করবো না লামাজি বাদ দিয়ে এই যে বার্তা দিয়েছে এই জন্যই পরবর্তী সময়তে তিনি অন্য এটাকে মত চেঞ্জ করেছেন বিপদে করে মত চেঞ্জ করে ফেসবুকে কালকে পোস্ট দিয়েছেন এখানে আর একটা বিষয় যে আসলে বাংলাদেশে যেটা হয়েছে হরমতাই আচ্ছা কনফারেন্স সকলকে কি দাওয়াত দেওয়া হয়েছে না আমরা তো অনেককে পাইনি অনেককে পাইনি বরং তাদেরকে পেয়েছি যারা অ্যাকচুয়াল সবসময়তেই কওমিদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে তারাই আছে শেখ আহমদুল্লাহ হাফেজ আহুল্লাহ তিনি কওমিদের সঙ্গে প্রথম থেকে ভালো সম্পর্ক বহু স্টেজে রেজাল্ট করে আবরার সঙ্গে আবু হোসেন অসেমার সঙ্গে তিনি মত শেয়ার করেছেন এনাতুল আব্বাসের সঙ্গে শেয়ার করেছেন ছিলেন আবু তোহা আদনান মানে যদি আলাদা যদি স্বঘোষিত না হয় তিনি এখন স্বঘোষিত তিনি কওমি স্বঘোষিত আজ থেকে দেড় বছর আগে থেকে তো এখানে তো আলাদা কাউকে আমি দেখিনি আমি কাউকে দেখিনি আমি যাদেরকে দেখেছি তারা সবাই কমই ঘর নারী এখানে আপনি আলাদা কাকে দেখছেন শেখ আহমদুল্লাহ হাবিজ আহুল্লাহ তিনি আগে থেকে তিনি কমিদের সঙ্গে তিনি মানে মন শেয়ার করেন এটা নতুন কিছু তো হয়নি কিন্তু এই কথা প্রভাব পড়েছে এই জন্য যে আমরা সবার সঙ্গে ঐক্য করছি কিন্তু এই লাভ যদি করি এই যে একটা ভিডিও বার্তা দিয়েছে এই বার্তা দেওয়ার কারণে তারপরে যদি মানে কনফারেন্সের ব্যাপারে বলেন আমি একটা বক্তৃতা শুনলাম আপনারা শুনেছেন বক্তৃতাতে একজন ব্যক্তি তার মুখে দাঁড়িয়ে ছিল না নামটা কি জানি না উনি আলোচনা এক পর্যায়ে বলছেন যে বর্তমান মোহাম্মদ সাল্লামের যুগে যুদ্ধ তো হয়েছে আমাদের তরবারি দিয়ে এখন তো তরবারি যুগ না এখন ব্যালেটের যুগ তাই আমাদের এখন ব্যালেট দিয়ে জিহাদ করতে হবে কত সুন্দর ভাবে তিনি ব্যালেট দিয়ে জিহাদ করলেন যেসব ব্যক্তিরা কওমিদের এত গর্ব করে অহংকার করে কথা বলছিল যে কওমি হুজুরের কাছে গিয়ে বসতে হবে কওমি হুজুরদের কাছে গিয়ে আমরা আজ পর্যন্ত মানে যা শিখেছি সব মানে মনে যে বাচ্চা শিশু এখন হাজার হাজার কওমি হুজুরদের সামনে ব্যালেট দিয়ে জিহাদ করে ব্যাখ্যা করে চলে আসলো কি একটা প্রতিবাদ করলো না সব ঠিক ঠিক করে চিৎকার করলো যারা বললো আমাদেরকে যিনি আমাদেরকে থুতু দিয়েছেন তিনি যখন বললেন যাকসেনের ঘুমটা পড়া হুজুররা আছে যারা পিছন দিক দিয়ে দৌড় দেয় যদি জিহাদের কথা শুনে কিন্তু ওই তারা ব্যালেট দিয়ে জিহাদের ফতোয়া দিয়ে চলে আসলো এবং তাদের কনফারেন্সে গিয়েছে যারা বলে যে ভোট দেওয়াটা জিহাদ তাকে ভোট দিলে নবী ভোট পাবে মানে এরা হচ্ছে এদের সঙ্গে তারা হাত মিলিয়ে এদের খপরে পড়েছে এদের জায়গাতে গিয়েছে আবার আহলাজকে তারা জিহাদ শেখাচ্ছে তাদের কাছে জিহাদ যদি ভোট দেয় যদি জিহাদ হয় ভাই তুমি ভোট দাও তুমি দশ খান বিশ খান করে ভোট দাও আরো পঞ্চাশ ছেলে তুমি পয়দা করো দিয়ে একসঙ্গে সবাই মিলে দাও সমস্যা নেই তো ভাই এতগুলো মানুষ কালকে 
जिहदे नाम सुनले पेशन दिख दिए पाला भारतवर्षे ब्रिटिश बिरोधी आंदोलन इतिहास पड़े इतिहास जी जी पढ़ते जा बार बार एक कथा इतिहास जी पढ़ते जा कारा पालाई और कारा पालाईना कारा कि एक बस पड़ती इंदिरा गांधी जो कौमी दारुल देवबंदे भिजिट करते आसल दारुल देवबंद इंदिरा गांधी के कि बला एक कथागुल जतिर संगे प्रकाश कर मुख लोकान जैगा पा ना एरा संरक्षण कर जिज्ञासा कर रशीद गांगा क्षेत्र मस्जिद मुर्गीना मृत्युबंधन चेस्ट कर शब्द उच्चारण कर झाड़ी 
মানে আমি বারবার এই কথা বলি যে আমাকে কেউ যদি পেছন দিয়ে খোঁচা দেয় খুঁচি দিয়ে আমি পুরো বাস ঝাড় দিয়ে দেবো আর এটা হচ্ছে ইলমি বাস ঝাড় আমি ব্যাখ্যা করে দিই ওখানে যেখানে বাস ঝাড় ইলমি বাস ঝাড় আর এগুলো তো আমি আলে মোলামদের কাছ থেকে শিখেছি এটা তো আলে মোলামে তো এর চেয়ে আরো নিকৃষ্ট ভাষা ব্যবহার করে তাই না তারা তো আলে মোলামা তারা তো আলে মোলামা তারা রাহাবার তারা মাদ্রাসায় বিশ বছর ধরে পড়েছে তো আদব আখলাক তাদের কাছ থেকে তো শিখবো যারা অন্যের বোন পর্যন্ত তুলে গান দেয় একজন আলেম আরেকজন আলেমকে যারা পাতার ছাল তুলে নাই যারা ওরে দাঁত জাল ওরে কাজ দাপ করে চিৎকার মেরে মানে কে কত গালি দিতে পারে এর মানে প্রতিযোগিতা চলে একজন বড় বড় আলেম আরেকজন বড় বড় আলেমের সঙ্গে সেখানে আমি তো একটা ছোট্ট ক্ষুদ্র একজন ব্যক্তি এবং আমরা তো তালেবে ইল আমরা তো জেনারেল ছাত্র আমরা তাদেরকে অনুসরণ করছি তাই না কেটে <laughs> দেয় <laughs> 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 ছেড়ে দিব ভাই এখানে উলঙ্গ বলতে একটা জামা কাপড় প্যান্ট খোলার দরকার নাই রে ভাই মানে তার মাসালাকে উলঙ্গ মাসালা উলঙ্গ মানে বুঝেন না আমি ব্যক্তিগত উলঙ্গ করছি নাকি মানে তার মাসালা এত বড় বড় করে কথা বলে যে এটা বেদাত এটা কয় আলাস্তে দলিল নাই এ নাই এ নাই আরে ভাই সামনে বসে তার তোমাকে দলিল দিয়ে উলঙ্গ করে দিব কি তার জামা কাপড় উলঙ্গ করবো নাকি তার মাসালাকে উলঙ্গ মাসালা শব্দ উল্লেখ থাকে তো এরপরে যদি অভিযোগ করে এটা জুলুম ইনসাফ নেই মানুষের মধ্যে মানে আমি এতটুকু বলবো আর দুই নম্বর বিষয় যে আমি একজন আলেম না তারপরে আমি এ বিষয় নিয়ে কেন কথা বলি আরে এগুলো তো আমাকে আলেমই বাধ্য করেছে আমাকে বাধ্য করেছে আমাকে আমাকে এই ফিল্ডে নামতে তারা আমাকে বাধ্য করেছে আলেমরা কেন কারণ আমি বেরোলবি সমাজের আমার এলাকায় প্রত্যেকটা বেরোলে আমার মসজিদ বেরোলে আমি চাঁদা আজ পর্যন্ত বেরোলি থেকে দিই আজ পর্যন্ত বেরোলি থেকে চাঁদা দিই আজ পর্যন্ত দিই মসজিদে দিই ঈদগাহাতে দিই সব জায়গাতে দিই আজ পর্যন্ত দিই আমার পাশের যে মসজিদ আমার গ্রাম থেকে এক কিলোমিটার দূরে হচ্ছে দেওবন্দি মসজিদ তো আমি যখন প্রথম যখন আমাদের সমাজ থেকে আমি মাঝে মধ্যে জোহর আসর নামাজ পড়তে মানে বাজারে যেতাম তো সেই সময় দেবন্দি মাঝে সে মসজিদে আমি নামাজ পড়তাম মানে আমার নামাজ পড়তে যান কি না এখনো আমি এটাই তো জানতে চাই আপনার কাছে আমাদেরকে তো নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল আমাদেরকে তো নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল পরবর্তী সময় আমরা মসজিদ করেছি মসজিদ আছে আমাদের সেখানে আমরা নামাজ পড়ি আমার আব্বা যাই আমার আব্বা যাই আমার ভাই যাই আর আমি তো সবসময় বাইরে থাকি আর আমার যেহেতু আলাদা ভাই মসজিদ করছে আমাদের মানে নিজেদেরকে যেতে হয় আমরা ওখানে দায়িত্বে আছি সেই জন্য দায়িত্ব পালন করছি কিন্তু আমি আমার মসজিদে এখন তো আমি প্রত্যেক ইমামের যেটা মাসিক একটা অর্থ দিতে হয় সেটাও দিই নামাজ পড়তাম আমার হুজুর ধরে বলছে তুমি ওখানে নামাজ কেন পড়ো ওরা দেওবন দেওদের পেছনে নামাজ হবে না ওরা নবীকে মাটির তৈরি বলে ওদের পেছনে নামাজ হবে না তখন আমার মধ্যে খটকা লেগে যায় তখন আমি বলি যে ভাই তাহলে আমি কি নবী নিরত্তরি না মাটির তৈরি এই হুজুরকে বলে বলে নুরত্তরি আমাদের এই দেবন্দি হুজুরা বলে মাটির তৈরি আমি বিভ্রান্ত আমাকে পরবর্তী সময়তে যা আল হাক আমাদের আমার এক ভাই আমার বাড়ির সামনে বাড়ি হাফেজ কারি উনি আমাকে একটা বই দেন যা আল হাক প্রথম জীবনে প্রথম বই পড়েছি যা আল হাক বেরোল বিদে প্রথম বই অল্লাহি প্রথম বই যা আল হাক বই পড়েছি তারপরে সেকেন্ড জন্য ইসলামী যদি বই পড়ার কথা বলেন তাহলে আবুল আল্লাহ মৌদির তাফিমুল কোরআনের সংক্ষিপ্ত যেটা বইটা আছে সেটা প্রথম পড়েছে আসলে নামই জানতাম না কোনোদিন তখন আমরা আমি তখন মূলত বেরোল ছিলাম কিন্তু দেবন্দিরা বলছে না নবী মাটির তৈরি এখন আমি বিভ্রান্ত আমাকে ওরা একটা বই দিয়ে দিল আমি তখন বই পড়ে দেবন্ধু হুজুর কাছে বললাম দেখেন আমার এখন আপনি কি বলেন এখন আপনি তৈরি আমি শেষ করি আমি শেষ করি দেখেন আমাকে বাধ্য করেছে কারা দেখেন বাধ্য আলমরা করেছে আমাকে মানে আমাকে বাধ্য তারাই করেছে আমি যখন এই জাল হক করে দেখছি তো সত্যি তোমার নবী নুরের তৈরি তারপর আমি দেবন্দি হুজুর ওই মাদ্রা হুজুরের সঙ্গে দেখা হলো তো বললাম যে হুজুর এখন বই এখন আমার কাছে জাল হক এখনো আছে এই জাল হক আমার ওই বেরুলবি ভাই দিয়েছিল হাফেজ ভাই আমার বাড়ির সামনে একদম সামনে বাড়ি একদম আমার বাড়ির পরে যে বাড়িটা সাফেল সাহেবের বাড়ি তিনি আমাকে প্রথমে এই বইটা দিয়েছিল পড়ার জন্য আমি পড়েছিলাম তার হক আদায় করেছে আমি সঙ্গে সঙ্গে দেবন্ধু হুজুরকে বলছি এখানে আমাদের নবী যে নুরত্ত এখানে বই আছে তখন উনি বলছেন এ হাদিস মারা যাবেন এটা জাল 
উনি হচ্ছে নবীজি কিন্তু মাটির তৃবিতে কোরআন খুলে খুলে আমাকে দেখাই তো কোরআনের খুলে খুলে বলছে ভাই তারপর আমাকে কোরআন দেবন্দি হুজুরি ধরিয়ে দিয়েছে বলছে দেখো কোরআন পড়ো এখন কোরআন এই সুরা কাহাপের একশো দশ নম্বর এ নম্বর এত এ নম্বর এত আমাকে দেখালো যে তুমি পড়ো পড়ে তুমি দেখো যেটা মনে হবে যে সত্য ভক্ত তুমি সেটা গ্রহণ করো আর দেবন্দির আমাকে পথে নিয়ে এসছে কোরআন পড়ে আকিদা গ্রহণ করা এটা দেবন্দির আমাকে শিখিয়েছে বেরুল বেরে শিখিয়েছে আমাকে ওরা আমাকে বই ধরিয়ে দিয়েছে কাঞ্চুল ইমান ধরিয়ে দিয়েছে দেখেন কাঞ্চুল ইমানের এখন নবীজি গায়ব জানে আমাকে পড়তে দিয়েছে আমাকে পড়ে বলেছে যে তুমি কোরআন পড়ো কোরআনে যেটা হক পাওয়া সেটা মেনে নেবা এটা বেরোজ বেরো প্রথম আমাকে কোরআন দিয়ে দিয়েছে এইভাবে দেওবন্দিরা তাদের আমাকে মারফুল কোরআন পড়তে দিয়েছে ফ্রিতে দিয়েছে টাকা লাইনি যে আপনি আপনি পড়ে যেটা হক পাওয়া সেটা মানবেন তো এই প্রথমে আমাকে দেওবন্দি বেরোল বেড়ে নিয়ে এসছে দ্বিতীয়ত যে আমি আলেম নামে কেন কথা বলছি ভাই পৃথিবীতে আলেম আমি খুঁজে পাই না আলেম বলতে কি যদি বলেন যে না ধরেন আমি আলেম না এই জন্য আমাকে মানে কেন কথা বলতে পারবো না আচ্ছা আমি যদি এখন দারুল দেওবন্দ থেকে ডিগ্রি নিয়ে চলে আসি বেরুল বেড়ে আলেম মানবে আমাকে তো জাহেলি বলবে শেষে জাহেল বলবে না আমি যদি দারু বেরুলবি একদম উত্তর বলছে বেরুলবি থেকে ডিগ্রি নিয়ে চলে আসি আমাকে আলেম মানবে রিজাল কুন আবরার আলাদিন জাহেদ জাহেদিকে জাহেল বলছে বারবার বারবার জাহেল বলছে তো ও আলেম না আলাদিন জাহেদি আলেম না বড় আলেম মানে আলেম এনাতুল্লাহ আব্বাসি পরিষ্কার ভাবে একে চরমনা পীরকে বলছে জাহেল তো ও ও ও মাদ্রাসা ডিগ্রি মাদ্রাসা ডিগ্রি তো ফ্যাক্ট না রে ভাই মাদ্রাসা ডিগ্রি এখানে ফ্যাক্ট করে না মাদ্রাসা ডিগ্রি এই ফিল্ডে মাদ্রাসা ডিগ্রি ফ্যাক্ট করে না কারণ আলাউদ্দিন আমি যদি বেরলবি শরীফ থেকেও যদি একদম মুক্তি ডিগ্রি নিয়ে চলে আসি তারপরে দেবন্দ্রের কোশ্চেন কেন আমাকে আলেম মানবে না আমাকে জাহেলি বলবে এবং বলছে তাই আপনি দেখেন বাস্তবতা দেখেন ভাই রিয়েল ফিল্ড দেখেন কি হচ্ছে হচ্ছে এটা কি এটা ফিল্ড দেখেন ওই আবেগ দিয়ে আমি আমি বলি না আবেগ দিয়ে এই জাজমেন্ট দর্শকরা যদি করে ভুল করবে বাস্তব দেখেন যদি মেনে নাই যদি রেজাল করিম আবরার যদি মেনে নাই একদম আলাউদ্দিন জিহাদি মানে একদম বড় মাপের আলেম স্বীকার করুক একবার বলতে বলেন যে হ্যাঁ বড় মাপের একজন আলেম আলাউদ্দিন জিহাদি মানবে না আমি যদি দারুন দেওবন থেকেও যদি ফতো যদি আমি ডিগ্রি হাসিল করে আসি আমাকে আলেম মানবে না জাহেল বলবে এবং বলছে তাই রেজাল করিম আবরারকে জাহেল বলে এনাতুল আব্বাসি কে আরেকজন জাহেল বলছে চরমনে পীরকে জাহেল বলছে আমাদের বড় বড় আলেম যারা আছে মাদানি বলা হয় জি হ্যাঁ মাদানি মাদানি যারা আছে মাদানি করে আছে তাও তাদেরকে জাহেল বলছে জাহেল বলে না এটাই যে এই আলেম আলেম নামে কথা বলতে পারবো না আমাকে বই দিয়েছিল কেন ভাই কোরআন তিলোয়াতে অনেক অশুদ্ধ ভাই শুদ্ধ কার আছে একটা দেখাক কার শুদ্ধ আছে আলাউদ্দিন জিহাদি ছয়টা ছয়টা ভিডিওর জবাব দিয়েছে রেজাল করুন আবরার উচ্চরণ নিয়ে শুধু উচ্চরণ নিয়ে যে ভুল পড়েছে এবারও ভুল পড়েছে এবারও ভুল পড়েছে দুই বছর আগে আইনুল হুদার সঙ্গে আলাউদ্দিন জিহাদের একটা ডিবেট চলছিল দীর্ঘ সানে মানে আমাদের এখানে বেলবে গুস্তা কি ইবারত নিয়ে ওইখানে আইনুল হুদা আলাউদ্দিন জিহাদি না হলে দশের অধিক আরবি ইবারতে ভুল ধরেছে এদিকে আলাউদ্দিন জিহাদও ভুল ধরছে তো ভাই মক্কার আপনি এখন ইউটিউবে চলে যান শেখ সুদাই স্যার আরবি কিরাতে ভুলের কয়েকশো ভিডিও আপনি পেয়ে যাবেন ভাই শুদ্ধ কে পড়লো কে পড়েছে দেখান আলোচনাতে বসেছি প্রথম প্রথম দিন বসে আমি বলেছি যে আমাকে কেউ বাংলা জাকির নায়ক বলবেন না কারণ এই নামে ব্যাপক পরিচিত হয়ে গেছিল সেই সময় প্লাস দ্বিতীয় ডাক্তার জাকির নাক এই কথা কখনো কেউ বলবেন না আর তৃতীয় নম্বর আমাকে কেউ সাইক বলবেন না প্রথম আমার বক্তৃতা বাংলাদেশে দেখে নেবেন এখন ইউটিউব আছে তহিদ মিডিয়া যেটা আছে বাংলা ওয়াজ ওখানে পেয়ে যাবেন প্রথম আমি বারবার বলি যে আমি তো জেনারেল ছাত্র ভাই এখনো তো বলছি আমি জেনারেল ছাত্র আমি আলেম না আমি আমাকে আপনি যদি বলেন যে আরবি প্রত্যেক হরফের আমাকে ভুল ধরতে পারবেন আমি তো কখন এই এই বিষয়ে চ্যালেঞ্জ করি রাহুল ভাই একটা বিষয় কিন্তু আছে সেটা হলো আপনি চাইলে কিন্তু এটা মানে ওই অত বড় বিষয় না আপনি চাইলে এটা খুব সুন্দর হবে আর তো এটা এটা তো এটা তো আমার ব্যক্তি পর্যায়ের এটা তো আমার ব্যক্তি পর্যায়ের একটা ব্যক্তি পর্যায়ের একটা আমার দ্বারা কি প্রভাব পড়ছে ফিল্ডে এই যে আলেম না আলেম না আলেম না এই যে কথা না আলেমটা কে দেখাও আমাকে বেলবিরা দেবন্দির আহমেদ রেজা খান বেরলবি যিনি বেলবির প্রতিষ্ঠাতা যিনি বেরলবির প্রতিষ্ঠাতা তাকে দেওবন্দিরা জাহেল মনে করে জাহেল মনে করে জাহেল মূর্খ কাফের পর্যন্ত মনে করে রিজাল করিম আবার চার দিন আগে একটা ভিডিও দিয়েছে 
এবং হাসতে হাসতে বলছে যে এই রেজাল করিম আবরা এবং পুরস্কার ভাই বলছে এই হচ্ছে ফতোয়া রেজবিয়া ফতোয়া রেজবিয়া আমি আহমেদ রেজা খান বেরলবিকে পাঁচ জায়গা থেকে কাফের বহন করব কাফের বহন করব আপনারই লাইভ স্ট্রিমে কিছুদিন আগে দেখলাম একজন বুখারি সাহেব বেরলবি সুন্নি আর একজন হানাফি দেবন্দি আজকে দিনে রশিদ আহমেদ গাঙ্গহি উনি কাফের না মুমিন একশো বছর পর প্রমাণ এটা নেটিভেট হচ্ছে একশো বছর পর এখানে ইনসাপ আছে এদের মধ্যে ইনসাফ আছে কিনা তাই বলতে হবে একশো বছর পরে কে কি করে গেছে ও এখন কাফের না মুসরেক এটা নিয়ে মালা পর্যন্ত পড়িয়েছে সুন্নিরা দেবমন্ত্রীরা বলছেন আমরা জিতে গেছি এরা পারে নিখো যদি ওই রশিদ আহমেদ গাঙ্গুইকে কাফের বলতে হয় তাহলে আহমেদ এখন বেরল রুইকে কাফের বলতে হবে বিশ জনকে কাফের বলতে হবে লজ্জা লাগে না রে ভাই একশো বছর পরে সেগুলো করতে কাফের প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছে তোমরা কাফের ফতোয়া দিয়ে বের করে দিতে আবার ওক্য 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 করে মানে বলা হচ্ছে मोटामुटी षोलो षोलो शेष पर्त तेर ते प्रथम बक्ता दी दो हजार तेर ते बक्ता व्यापक हारे दो हजार पंद्रह सतर पर्त आलोचनाते दिन वितर्कित मसाल नहीं आलोचना करी हमें सम्पूर्ण डॉक्टर जकिर नायक मत देखें प्रथम जीवन बक्ता छो एक हिंदू पंडित संगे डिबेट तपर एक ख्रिस्टान संगे डिबेट हमारे फिल्डे में क्या कर फिल्डे क्या कर बात कर टेंसे एक एक जन एक कथा बोले भाई तो मुस्लिम आम आमल करते आमल करते हैं ना एक जो हम बुके हाथ बात है एक जो हम नाभिर नीचे हाथ बात है तो हाँ करते तो मुस्लिम हाँ तो व्यक्तिगत आमल करते हैं আমাকে তো জাহান নাম থেকে বাঁচতে হবে আমি নিজে জাহান নামের থেকে বাঁচার জন্য আমাকে পড়াশোনা করতে বাধ্য করেছে তারা একজন হচ্ছে টাকা দিয়ে ফিতরা হবে একজন হচ্ছে হবে না এখন আমাকে তো ফিতরা দিতে হবে আমার আমল তো করতে হবে পরিবর্তন আছে আমাকে আমল করতে হবে না এখন এরা আলেমরা মারামারি করছে আমি কি করব আমি তার জন্য দেবন্দিতে বই পড়ি বেরলবিদের বই পড়ি আহালদের বই পড়ি শিয়া কাদিয়ানি সবার বই পড়ি পরে আমি তুলনামূলক কম্পিটিটিভ দেখাই এবং দেখাতে পারবো मिथ्या তিনশো থেকে চারশোর উপরে আলোচকরা ইউটিউবে ভিডিও আপলোড করছে কজনের বিরুদ্ধে আমি কথা বলেছি দু হাজার সতেরো আঠারো উনিশ এই তিন বছর বলেছিলাম লুৎফর রহমান ফারাজি তামিদুল মাওলা কারণ সেই সময় তারা আহলেসকে ইংরেজের দালাল আহলেসের মাসালা ভ্রমণ ভুল প্রমাণ করছিল তারপরে আসলে রেজাল করিম আবরার তো যারা আহলে হাদিসদেরকে ইহুদির দালাল বলে যারা আহলে হাদিসদের ইবাদতকে ভুল প্রমাণ করার চেষ্টা করে আহলে হাদিস দেখে নিয়ে তীব্র সমালোচনা করে আমি তাদেরই শুধুমাত্র আমি ভিডিও জব দিই কোথায় হানাফি মাঝের বিরোধিতা করলাম আমি রেজাল করিম আবরার যে খেয়ানত সে যে চ্যালেঞ্জ করে সেগুলোকে অ্যাকসেপ্ট করি মানে যারা হাউসের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে আমি তাদের সঙ্গে অস্ত্র নড়াই নেমেছি ইলমি অস্ত্র এটা অন্য অস্ত্র না ইলমি অস্ত্র তাদের সঙ্গে দেখেন শেখ আহমাদুল্লাহ তিনি অনেক ফতোয়া ফারাইজ অনেক কিছু দেন আমি আজ পর্যন্ত আমার তার মানে একটা টু শব্দ করেছি অনেক হানাফি দেবন্দি আছে হানাফি বেরলবি আছে তা আলোচনা করছে তাদের আপনি কোনো কথাই বলি না যারা নিউট্রাল আছে নিউট্রাল থাকো কিন্তু যে ফিল্ডে নামবে যে একজন একজনকে ভুল প্রমাণ করতে নামবে যে আমার ইবাদতকে আমার ইবাদতকে বলবে যে ঘোড়ার লেজের মতো কেন তুমি হাত ওঠাও ছেড়ে দেবো আমি আরে ভাই এই তো আমি করে আমার বাপ করে আমার পরিবারের সবাই করে আমি এটিকে হক মনে করি আমাকে তুমি ঘোড়ার লেজ দেখাবা আর আমি তোমাকে ছেড়ে দেবো জি রাহুল ভাই এটা হচ্ছে আমার পজিশন এটা হচ্ছে শোনেন আমি বলছি না বারবার যে এই ফিল্ডে নামতে বাধ্য করেছে তারা আলেমরা নামতে বাধ্য করেছে একজন বলছে এই এটা না মারলে তুমি কাফের হয়ে যাবে এই বলছে এটা না হলে কাফের হয়ে যাবে আরে ভাই আমি মুসলমান আমাকে তামল করতে হবে আমি নিজে বাঁচার জন্য আল্লাহি আমি বক্ত হওয়ার জন্য কোনো বক্তৃতা আমি এই গবেষণাতে নিয়েছিলাম না বক্ত হওয়ার জন্য না লেখক হওয়ার জন্য না আমাকে বাধ্য করেছে আমাকে নিজেকে বাঁচার জন্য এক একজন এক এক ফতো দেয় এক একজন এক কথা বলে কে বলছে এটা করা যায় এটা যায় না আমি কি করব আমি নিজে বিভ্রান্ত ছিলাম আমি নিজের বিভ্রান্ত দূরকরণ করার জন্যই আমি দেবন্দিদের সমস্ত বই নিয়ে এসেছি দেবন্দিরা জানি সমস্ত দেবন্দি আমাদের এলাকায় যত বুক স্টোর আছে বাংলাদেশে সবাই জানে আমার কাছে বই কি কি পরিমাণ আছে দেবন্দিদের আপনাকে আমি অল্লাহি কসম করে বলতে না বাইতে যে লাইভের সেল দেখেন আহালাহের বই দু শিল্প হবে না তো দেবন্দি আর বেরলিদের বই আমি কমপক্ষে সাত সাত চোদ্দ সেল দেখাতে পারবো আমি আমি তা আমি কারণ এরা আমাকে বাধ্য করেছে ফিল্ডে নিতে আর আমি আমাকে বাঁচতে হবে আমার মূল কথা আমাকে বাঁচতে হবে কারণ বিরোধিতা তারাই করেছে 
আমাকে বেরলবি সমাজে যখন ছিলাম দেবন্দি মসজিদে নামাজ পড়তে আমাকে নিষেধ করেছে দেবন্দিতে কাছে যাই খবরদার ওদের সঙ্গে আপনি যাবে না ওদের নামাজ ওদের মিলাদে দাঁড়াবে না কি আম করবে না দেবন্দিরা শিখেছে আমাকে আমি সাধারণ আম জনতা ছিলাম রে ভাই মানে আপনি তাদের দুইজন থেকে দুজন কি ছেড়ে এখন আহলে হাদিস হয়ে গেছে না আমি আমি ভাই আহলে হাদিস আমি অনেক পরে হয়েছি আমার বাড়ির পাশে যে হাফেজ সাহেব আছে উনার সঙ্গে আমি মিলাদ অনেকবার গিয়েছি উনি নিজে সাক্ষী দেবেন জানেন আমার এলাকাতে পুরোটা বেরলবি আমি বেরলবি প্রায় আড়াই বছর ছিলাম তার সঙ্গে উঠা বসা আমাদের পিসি সাহেবের সঙ্গে সবসময় বসে থাকতাম একদম ওখানে সবাই জানে এগুলো তারপরে আমি এক বছর দেবন্দের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করলাম তাবলিক জামাত জামাত ইসলামী এদের সঙ্গে প্রায় এক দেড় বছর ঘোরাঘুরি করলাম তাদের বই কিনলাম আমি বই পড়তে যখন আমি বিভ্রান্ত হতাম বই দে আমার কাছে বই আমি বই পড়বো বই দিয়েছে এরাও দিয়েছে জামাত ইসলাম দিয়েছে এ দিয়েছে আমি বই কিনেছি পড়েছি তারপরে আমি তো মানে আহলে সালাম এলাকাতে ছিল না আমি চিন্তা আমি না আমি শুনিনি কখনো নামই শুনিনি কখনো পরবর্তী সময়তে এইসব সালাতের বই নামাজের বই আহলের বই এটা অনেক পরে পেয়েছি আমরা অনেক পরে আজকে দু হাজার দিকে প্রায় আমি পেয়েছি এইসব বই আমি শুধু আলাজদের হানাফিদের বিরুদ্ধে বলি না ভাই এটা চরম বেঞ্চ হবে আমার সঙ্গে আমি হানাফিদের সমস্ত হানাফিদের বিরুদ্ধে বলি না যারা কঠোর সাত দিন যারা আজকে কাফের মনে করে ফতোয়া দেয় নামাজ পড়া যাবে না ধরে বেঁধে রাখেন আমি তাদের বিরোধিতা করি তাদের বিরোধিতা করি আরে আমার মতো উদার কি আছে রে ভাই মৌলানা আব্দুল মালেকের নাম নেওয়ার পরে আমি হাফেজাহুল্লাহ পড়ি কে কে আছে রে ভাই কে পড়ে পড়তে বলবেন ওরা তো ইবনে তাইমিয়া শুধু ইবনে তাইমিয়ার রহিমাহুল্লাহ এই শব্দটা বলতে চায় না লালনতুল্লাহ বললে তার বেশি পছন্দ করি এরকম একটা ভাব চোখে পড়বে না যখন প্রথম আমার তাহাকে কি মাসলিস দু হাজার আঠারোতে আমি প্রথম করেছিলাম যখন আমি দেবন্দি বেরোলি আহলে সবাই বই পড়াশোনা করে তুলনমূলক আমি কম্পিটিভ ডিভিজন যেমন ছাত্র আর তুলনমূলক এই সবার লেখকের বই পড়ি সবার লেখকের বই আমি নিজে তারপরে দেখি তাহাকে করি নিজে দেখি দেখার পরে নিজে দেখি যে কাদের দলিলের জোর বেশি আরে ভাই এত কাল আমাদেরকে সমাজ দিয়েছে বুদ্ধি দিয়েছে আমাদেরকে যে এই লেখা কাদ দুর্বলতা ক্ষতি আছে আমরা দেখলে বোঝা যায় যারা পড়াশোনা আছে ইলমি ময়দান আছে তারা বুঝতে পারে তো প্রথমে যে বিরোধী মানে ভিডিও করেছে তাহাকে কি মাজলিস প্রথম এক নম্বর এপিসোড করেছিলাম আহলদের বিরুদ্ধে সেটা ছিল সাহাত্য তসবি আলসরা সবাই বেদাত বলে সাহাত্য তসবিকে আমি উনচল্লিশ জন উনচল্লিশটা মহাদ্দিসের মানে হুকুম দিয়ে আমি বলেছিলাম যে সাধু তাসবি এটা সুন্নাত এটা পড়তে হবে এটা পড়া যায় এটা পড়া যায় প্রথম আমি যদি ভিডিও করে থাকি আলসের বিরুদ্ধে করেছি সাত ভাগা কোরবানি দেওয়া যাবে না স্টাবলিশ ফতুয়া আমি বলেছিলাম যাবে সাত দিনের পর আটকে দেওয়া যায় না আমি 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 দলিল ভিত্তিক আলোচনা করে বলছি যাবে তারপরে ভাই এটা ইনসাফ আহাল হাদিসরা এখানে ফিক্কি বিষয়গুলোকে তারা সাধারে গ্রহণ করে ফিক্কি বিষয়গুলো তারা গ্রহণ করে ফিক্কি বিষয় হ্যাঁ দলিল দুই দিকে আছে যারা বলে রুকু বেলের একাত হবে না এক পক্ষে আছে রুকু বেলের একাত হবে না আমি বলে এটা যাইস এটা এটা সমস্যা নেই হয়ে যাবে তো এরকম আমি আপনাকে একশো মাসালা বলতে পারবো যেমন দুয়াই কুনুতে না জেলা পড়ার পরে মুখ মাসা দোয়া করার পরে মুখ মাসা করা যাবে কি যাবে না আলসরা ইস্টাউস ফতোয়া এটা বেদাত বলেছে আমি শোনা আবুদার চোদ্দশো অষ্টাশি যে নাম্বার হাদিস আমি যে হাদিসটা হাসান করলে এটা বেদাত বলা যাবে না এরকম আমি যদি বলতে যাই এবং স্টেজে মঞ্চে বসে আমার এই প্রশ্নের উত্তর কয়েকশো আপনাকে দেখাতে পারবো কয়েকশো ভোট দেওয়া যায় কি যায় না আল দ্যাবলিশ ফতোয়া ভোট দেওয়া হারাম শিরিক আমি বিরোধিতা করেছি এর চেয়ে তো কোথায় বিরোধিতা করবে রে ভাই আমি বলেছি ভোট দেওয়া কখনো ওয়াজিব হয়ে যায় ভোট দেওয়া কখনো ওয়াজিব হয়ে যায় কখনো শিরিক হয় কখনো এটা হারাম হয় আপনি দেখেন আমার কত আছে প্রথম লাই লাই মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলা যাবে না শিরিক হবে 
আমার আমার মনে হয় যে প্রথম প্রথম আমি এটা নিয়ে দ্বিতীয় আলোচনা করেছিলাম যে এটা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত লাহাইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ আমি ইমাম বাহাকির আসমত সিফার থেকে সেই সনদে দেখিয়েছি এটা যাবে এবং আইনুল হুদা আমার এই ভিডিওটাকে নিয়ে তিনি ভিডিও করেছিলেন যে দেখেন অন্তত ব্রাদার রাহুল রাহুল ব্রাদার কথা ব্রাদার রাহুলের আবু আব্দুল জাহিস জুমার পূর্বে চার রাখাত কাবলাল জুমা যেটা বলা হয় কাবলাল জুমা হিসেবে চার রাখাত পড়া এটা প্রমাণিত নয় নবী পড়েছে বা কোন সাহাবিদের তাহত পর্যায়ে পড়েছে এমন প্রমাণিত নয় তবে ইবন মাসুদ থেকে সেই সনদ বর্ণনা আছে কেউ পড়লে এটা বিরাত হবে না এরকম কত মশালা আছে রে ভাই দুই আজানকে বেদাত বলেছিল অনেক কালে আমি দুই আজান মানে পক্ষে দুই আজান মানে এটা মানে কোন সময়তে যায় আর কোন সময়তে যায় না ডিটেল আলোচনা করেছি তো আপনাকে আমি একশো খান এরকম বলতে পারবো কিন্তু দেখেন আলেস বিদ্বেষী যারা ভাব আছে আমার হয়তো কেউ কথা শুনবে না নিচে গালি গালা দিচ্ছে এমনি দেখতে দেখেন ছাড়াও আমি আপনাকে পছন্দ করি আমি মনে হয় যে আমার মতো অনেকেই আছে যে আপনি বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থের বিষয়ে খুব পারদর্শী এবং আপনি সমস্ত ধর্ম গ্রন্থের মাঝে কোরআন কে প্রমাণিত করার জন্য আপনি কাজ করেন এবং যত ধর্ম আছে সকল ধর্মগুলোকে আপনি বাতিল প্রমাণ করতে সক্ষম বা আপনি কাজটা করেন এবং বিভিন্ন সময় নাস্তিকদের সাথে আপনি ডিবেট করেন ইসলামের স্বার্থে ইসলামের জন্য তখন কিন্তু আপনি সবার কাছে আপন থাকেন আপনার সমস্যাটা হয় কি এটা ভুল মানে এরকম কিছু আছে হানাফি দেবন্দি কৌমি ঘরনার সুন্নি ঘরনার যারা আমি যখন বেধর্মীদের সঙ্গে ডিবেট করি বিতর্ক করি সেই সময়তে আমাকে তারা তাদের মাসাবের হওয়ার শর্ত আমাকে তারা সাপোর্ট করে এরকম পাঁচ পার্সেন্ট আছে ইসলামের জন্য যে কাজটা করছেন এটা কিন্তু অনেক বড় কাজ যেটা আমি বাংলাদেশে আসলে আমি যদি এইভাবে বলি যে আপনার এই কাজটা আসলে কেউ পর্যন্ত করেনি বা বড় বড় আলেম যারা আছে আমি তাদের থেকে পাইনি সাধারণ মানুষ বা সাধারণ ইয়াং জেনারেশন যারা আপনার কাছ থেকে ইসলামের যে সত্যটা সেটা শিখতে পারে এবং আমার কাছে মনে হয় যে অনেক সাধারণরা আপনার আলোচনা শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছে বা ইসলামের সত্যটা বুঝেছে সেই জায়গাটা কিন্তু আপনি পারফেক্ট আমাদের মানে ঘটনা ভিত্তিক যে ইস্যু গুলা এই বিষয় নিয়ে আপনার কথা বললেই দেখা যায় যে আপনার উপর একটা চোখ ওঠে আপনার উপর আঙ্গুল ওঠে আপনি আসলে এই বিষয়গুলো না বলে যদি জাস্ট ধর্মীয় বিষয়ে যে কাজটা করেন ইসলাম সম্পর্কে সেটা করা যায় কিনা এবং ওই সাইডটাতে বেশি হাইলাইট দেওয়া যায় কিনা ধর্মতত্ত্বিজমিজমিজম যে কাজগুলো আছে ক্রিস্টিয়ানিটি জিউজম এগুলো বিরোধিতায় যে কথা বলেন এটা আপনি খুব পারফেক্ট এবং অসাধারণ আপনি অদ্বিতীয় এরকম প্রশ্ন আলহামদুলিল্লাহ অনেকে করেছে হানাফি দেবন্দি বেরোলবি সুন্নি সকলেই করেছে আলহামদুলিল্লাহ এবং আমাকে বারবার একটা পরামর্শ দেয় এইভাবেই দেয় যার হলে আপনি যদি ফিক্কি বিষয়গুলো নিয়ে যদি কথা না বলেন তাহলে আপনার জনপ্রিয়তাও বাড়বে আরো এবং আপনাকে সবাই গ্রহণ করবে এবং আমি এটা জানি যে ফিক্কি বিষয় নিয়ে যদি কথা না বলি আমি যদি শুধু এই নাস্তিকদের সঙ্গে ডিবেট অমুসলিমদের সঙ্গে ডিবেট করি তো আমার জনপ্রিয়তা বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে আমি মনে করি যে যতজন আছে কয়েক লেভেলে চলে যেত যদি আমি প্রথমে যদি থেকে যদি এটা যদি গ্রহণ করতাম আপনাদের যত বক্তা দেখছেন না আজকে মানে আকাশচুম্বী বক্তা একদম আলিমের দিন বানিয়ে মানে আল্লামা বানিয়ে ফেলেছে যতজন আছে তো আমি জানি যদি আমি যদি এই ফিক্কি বিষয় নিয়ে কথা না বলতাম 
তো আমাকে তার চেয়ে তো অনেক উপরে তুলে ফেলতো অনেক উপরে তুলে ফেলতো কিন্তু তারপর আমি কেন করলাম না কেন আমি হকের সঙ্গে বিরোধিতা করতে পারবো না প্রথম কথা আর দুই নম্বর কথা যে আমি এটা থেকে অভিজ্ঞতা নিয়েছি অভিজ্ঞতা নিয়েছি ডক্টর জাকির নায়কের কাছ থেকে ডক্টর জাকির নায়ককে যখন দেখলাম যে তিনি এত সুন্দর হিকমা দিয়ে কথা বলেন ডক্টর জাকির নায়ক সাহেব আল্লাহ সুবাহ তালা তাকে হেফাজত করুক মানে এত সুন্দর ভাবে তিনি কথা বলেন গোটা বিশ্ব জগতে যার খেদমত কেউ অস্বীকার করতে পারে না কেউ অস্বীকার করার থেকে না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মানুষ দেখে যে লাখ লাখ মানুষ তার আলোচনাতে দিন ইসলাম কবুল করছে ইসলাম সৌন্দর্য ফুটে তুলেছে যুবকদের মধ্যে ইসলামের মানে যে জজবা বৃদ্ধি করে দিয়েছে ডক্টর নায়ক মানে তার কথার মাধ্যমে কত কোটি কোটি মানুষ যে হেদায়তের পথে এসেছে এর হিসাব নেই মানে মুসলিম মুসলিম দিয়ে হেদায়তের রাস্তা পেয়েছে কতজন কিন্তু দেখলাম যে একটা জাকির নায়ক যখন কয়েকটা ফিক্কি বিষয় নিয়ে কথা বললো কয়েকটা ফিক্কি বিষয় নিয়ে কথা বলেছে জাস্ট বুকে পুরো হাত বাঁধা যাবে বাধ্য হবে এটা সৈয়াদিস নাবিনে হাত বাঁধা হাজিস জহিফ এ একটা কথা তার আবি আট টাকার পরাটা বেশি শুননা বিশ টাকাতে চাইতে এরকম গুটি কয়েক পনেরো থেকে বিশটা মশাল হবে সর্বোচ্চ ডক্টর জাকির নায়কের ফাতোয়া ফিক্কি বিষয় নিয়ে তো তাতেই ডক্টর জাকির নায়কের এত বড় খেদমতকে এই হুজুর রাই অস্বীকার করে কাফের ফতোয়া দিয়েছে দারুল দেবন থেকে বই বের করেছে হাকি কথা ডক্টর জাকির নায়ক ডাকির জাকির নায়কের বক্তব্য শোনা হারাম ওর প্যান্ট শার্ট থেকে শুরু করে তাকে একদম ধুয়ে ছেড়ে দিয়েছে লাখনো বেরুল বিরা ফতোয়া দিয়েছে বেরুল বিরা কাফের ফতোয়া দিয়েছে গোলাম সন্দে রেজি আমাদের ইসলামপুরের এবং বেরুল বিরা পরিষ্কার তাকে মনে করে পরিষ্কার কাফের মনে করে তো যে ডাক্তার জাকির নায়ক এত গোটা বিশ্ব জগৎ ইসলামকে ছড়ে দিল কোন ফিক্কি বিষয় নিয়ে কথা বলে না ফিকি বিষয় নিয়ে কথা বলে কত মার্জিত ভাষায় কথা বলে কত সুন্দর করে কথা বলে এত ব্যালেন্স ভাই আমার দ্বারা সম্ভব নয় ডাক্তার জাকির নায়ক যে ব্যালেন্স দেখি ওর চাইতে ব্যালেন্স দেখানো আমার দ্বারা সম্ভব না আমি সেই সময় বুঝে নিয়েছি যে এই মানে মানে এই ফিল্ড মানে এই আলেম সমাজের যে ফিল্ড মানে এরা যা হিংস্র মানে প্রত্যেকটা ঘরনার আমি একজন সব ঘরনার মানে এত হিংস্র যেখান থেকে চুন থেকে পান খসলেই আপনাকে কাফের মূর্ত মানে দিন থেকে বাইরে বের করে দিবে আপনাকে এটা সব জায়গাতে আছে এই জন্য আমি প্রথম থেকে দেখে নিয়েছি যে না আমি যতই ব্যালেন্স করে কথা বলি না কেন কোনো না কোনো সময়ে দেখছে আমাকে দুই একটা সত্য বলে দিতে হতে পারে দেখছে কি আমাকে প্রশ্ন করতে পারে আমি দেখাচ্ছি আজকে দিন শুধু ইহুদি খ্রিস্টান নাস্তিকদের বিরোধিতায় আমি ডিবেট সিনেমা করতাম নায়কের মতো কি একজন প্রশ্ন হয়তো করলো কোন সময় একটা বা আমার একটা আলোচনা দেখলো বা আমার বুকে হাত বেঁধে নামাজ ছবি পেয়েছে তখনই ফতোয়া দিতে দেরি করবে না আমি তুমি আকাশ চুম্বি তুলে ফেলতে এত দিনে দু হাজার তেইশে যখন তুমি জোর চব্বিশ একটা ভাইরাল হয়েছে ব্রাদার রাহুল হোসেনের জুমার নামাজ করার পদ্ধতি ওই ভিডিও দেখে এ লামাজ দাবি এ কাফের মুরতাদ এর বক্তব্য শোনা যায় না এ জেনারেল শিক্ষিত ছেলে এই করা যাবে না এই সব ফতো আমাকে চাষত আর এটা আমি ডক্টর জাকির নায়কের মানে ওইখান থেকে আমি অভিজ্ঞতাটা নিয়েছি যে না ডাক্তার জাকির নায়ক এত ব্যালেন্স করার পরেও যেহেতু তাকে এই হুজুরে ছাড়েনি একটু চুন থেকে পান খুশে যে তাই দেবন্ধুরা ছাড়েনি বেরলুরা ছাড়েনি তো আমি কোথাকার হত ছাড়ে ভাই আমাকে ছাড়বে তার জন্য আমি তখন থেকে বলছি যে না এই ফিল্ডে থাকতে হলে মানে এই যে মারামারি করে টিকে থাকা এই ফিল্ডে থাকা মানে মারামারি করে টিকে থাকা তাতে আপনি টিকতে পারবেন না মানে মারামারি করছেন না ইলমি এই শব্দ যেগুলো বলি এগুলো আমি মানে মেটাফারি কেলি বলি এটা মাজাজান মানে এখানে ইলমি মারামারি তুমি আমাকে দলিল দেবো তোমাকে দলিল দিয়ে তোমাকে দাফন করতে হবে নচে ফিল্ডে টিকতে পারবেন না দেবন্দিদের পেছনে বেরলবিদের নামাজ বৈধ বেরলবিদের পেছনে দেবন্দিদের নামাজ বৈধ দেবন্দিদের মেয়ের বিয়ে বেরলবিদের ঘরে দেওয়া জায়েজ বেরলবিরাও দেবন্দিদের ঘরে মেয়ের বিয়ে দেওয়া জায়েজ দেবন্দিরা বেরলবিদের মাদ্রাসে চাঁদা দিবে বেরলবিরা দেবন্দিদের মাদ্রাসে চাঁদা দিবে তিনটে ফোতা নিয়ে এসে দেখান যদি আসতে পারেন অল্লাহ আল্লাহ কসম করে বলছি যখনই ফতো পাবো আমি তখন থেকেই ফিক্কি বিষয় সমস্ত আমি কথা বলা বন্ধ করে দেবো একটা বলবো না জি রাহুল ভাই